Hello friends, welcome to my channel Master Ki Parchala where you learn English better through Bengali. Jekhan tomra ingaji shikbe Banglai onek better bhabe. SSC CHSL TR1 a previous 5 years se shamosto ingaji proshno topic wise alochana kora hoche a series tite. Er age synonyms, antonyms, idioms, error correction, bivino topic ropore already video to edi kora hoche. আজকে আমরা ওয়ান ওয়ার্ডের উপরে ভিডিও তৈরি করেছি এবং এখানে আমরা টোটাল 140টা ওয়ান ওয়ার্ড নিয়ে ডিসকাশন করব যে সমস্ত বন্ধুরা সিএইচএসএল এর জন্য ফর্ম ফিলআপ করেছো কিংবা এমটিএস এর পরীক্ষা দিচ্ছো সবার জন্যই এই ভিডিওগুলো খুবই উপকারী प्रीवियस ইয়ার্স এর এই প্রশ্নগুলো স্টাডি করলে তোমরা এখান থেকে অনেক প্রশ্ন কমন পাবে কিংবা কি ধরনের প্রশ্ন আসে সেগুলো তোমরা খুব ভালোমতো বুঝতে পারবে আর ওয়ান ওয়ার্ডের এই ভিডিওগুলো তোমরা যদি দেখবে ভিডিওগুলো তোমরা পুরোটা বোঝার চেষ্টা করবে স্টাডি করবে তাহলে তোমাদের রিভিশন খুব ভালোমতো হবে তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আ প্লেস ওয়ার বুদ্ধিস্ট মংস লিভ যেখানে বৌদ্ধ যে মংসরা আছে সন্ন্যাসীরা তারা থাকে সেই জায়গাটিকে কি বলে স্তূপা টেম্পল মনাস্ট্রি প্যাগোডা দেখো প্যাগোডা এবং স্তূপা যেগুলো আছে এইগুলো কিন্তু সবই বলতে পারো যে বুদ্ধিস্ট টেম্পল প্যাগোডা হচ্ছে বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্তূপ যেটা আছে স্তূপা এটাও কিন্তু বুদ্ধিস্ট টেম্পল বা বুদ্ধিস্ট যে শ্রাইন রয়েছে না পবিত্র যে ধর্মস্থান তাকে বলে স্তূপ তাহলে এইগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না টেম্পল সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান সি মনাস্ট্রি মনাস্ট্রি মানে হচ্ছে যেখানে বুদ্ধিস্ট যে মঙ্ক আছে তারা বসবাস করে তাদের জীবনযাত্রা সেখানে চলে তাকে বলে মনাস্ট্রি কোয়েশন নাম্বার টু স্পিড গ্রেটার দ্যান দ্যাট অফ সাউন্ড শব্দের থেকে দ্রুতগামী যে কোনো কিছুর গতিবেগ তাকে কি বলে শব্দের গতিবেগের থেকেও যার গতিবেগ বেশি তেমন পদার্থকে কি বলা হয় ক্যাকোফোনিক সুপারসনিক হারমোনিক সাবসনিক ক্যাকোফোনিক মানে হচ্ছে কর্কশ বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ বেসুরো আওয়াজ এটা সঠিক উত্তর হবে না হারমোনিক মানে হচ্ছে একই রকম আওয়াজ চলছে এটাও সঠিক উত্তর হবে না দেখো সুপারসনিক সাবসনিক সুপার মানে বেশি অতিরিক্ত সাব মানে কম এই যে তার মানে হচ্ছে যদি সাউন্ডের থেকে বেশি স্পিড তার মানে সেটা হবে সুপারসনিক কারণ সুপার মানে হচ্ছে বেশি সুপার মানে হচ্ছে বেশি আর সাব মানে হচ্ছে কম তাই সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অপশান ডি হবে না কোয়েশন নাম্বার থ্রি আর লার্জ বান্ডেল অফ স্টোরেজ বান্ডেল ফর স্টোরেজ অর ট্রান্সপোর্টেশন লার্জ বান্ডেল এখানে দেখো সুতোর যে বড় বড় বান্ডেলগুলো হয় তাকে কি বলে বেভি বুকে বেল ব্রুড এই যে ব্রুড কথাটা ব্রুড হচ্ছে আ ব্রুড অফ চিকেন মানে ধরো একবার যে বাচ্চাগুলো একসাথে জন্মাচ্ছে কোনো একবার প্রসবে যে বাচ্চাগুলো জন্মাচ্ছে তাদেরকে আমরা একত্রে ব্রুড বলতে পারি ওকে এটা সঠিক উত্তর হবে না বোকে মানে ফুলের তোরা এটা সঠিক উত্তর হবে না বেভি বেভি মানে হচ্ছে আ গ্রুপ অফ গার্লস মেয়েদের কোনো গ্রুপ তাকে আমরা বিভি বলি এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি বেল ঠিক আছে বেল অফ কটন ঠিক আছে মানে সুতোর যে বান্ডেল হয় ঠিক আছে গোলা হয় সুতোর যে গোলা তাকে বলে বেল অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফোর ডক্টর হু ডিলস উইথ বোন প্রবলেমস হাড়ের প্রবলেম নিয়ে যে ডক্টর চিকিৎসা করেন তাকে কি বলে হাড়ের প্রবলেম যিনি সারিয়ে তোলেন অর্থোডন্টিস্ট কাইরোপডিস্ট অর্থোপেডিস্ট ডার্মাটোলজিস্ট ডার্মাটোলজিস্ট মানে যিনি স্কিনের ডক্টর স্কিন বিশারদ ঠিক আছে ত্বকের চিকিৎসা করেন এটা সঠিক উত্তর হবে না কাইরোপডিস্ট কাইরোপডিস্ট মানে যিনি মানুষের যে ফিট আছে না পায়ের পাতা সেই পায়ের পাতা পরিচর্যা করেন বা পায়ের পাতা যিনি ডক্টর দেখাশোনা করেন ডক্টর তাকে বলে কাইরোপডিস্ট এটা সঠিক উত্তর হবে না অপশান এতে বলছে অর্থোডন্টিস্ট অর্থোডন্টিস্ট মানে এমন একজন ডেন্টিস্ট দাঁতের চিকিৎসক যিনি দাঁতগুলোকে সমান করেন মানে ছোট বড় দাঁত থাকলে উঁচু নিচু দাঁত থাকলে সেই দাঁতগুলোকে সমান করেন তাকে অর্থোডন্টিস্ট বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি অর্থোপেডিস্ট অর্থোপেডিস্ট মানে যে ডক্টর হাড়ের প্রবলেম নিয়ে ডিল করেন তাকে বলে অর্থোপেডিস্ট কোয়েশন নাম্বার ফাইভ ডুইং সামথিং অকওয়ার্ডলি অর ইন আ ক্লামজি ম্যানার কোনো কাজ যখন তুমি করছো অকওয়ার্ডলি করছো খুব একটা স্বচ্ছন্দ হয়ে করছো না কমফোর্টেবলি করতে পারো না বা ক্লামজি ম্যানারে করো খুব একটা 
বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারো না সেই কাজটা করার সময় কাজটা করতে গিয়ে কাজটা কিছু না কিছু ভুল করো কাজটা সঠিকভাবে করতে পারো না ঠিক আছে খুব অপটু হাতে কাজ করা হয় তখন তাকে কি বলে অপশান এ ফলটারিং অপশান বি ফাম্বলিং অপশান সি হেস্টেইনিং অপশান ডি স্টাম্বলিং স্টাম্বল স্টাম্বলিং মানে হোঁচট খাওয়া ওকে স্টাম্বল এটা সঠিক উত্তর হবে না হেস্টেইনিং মানে তাড়াতাড়ি করা এটা সঠিক উত্তর হবে না ফলটারিং মানে হচ্ছে তোমার যে শক্তি কমে যাচ্ছে লুজিং স্ট্রেংথ এটা হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ফাম্বলিং দেখো ফাম্বলিং মানে হচ্ছে তোতলানো ফাম্বল করা তোতলানো বা থেমে থেমে কাজ করছো সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্স সাম ওয়ান হু স্টাডিজ ইলেকশনস অ্যান্ড ভোটিং স্ট্যাটিস্টিক্স এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইলেকশন মানে নির্বাচন এবং নির্বাচনে যে ভোট করছে কোন দল কতটা ভোট পাচ্ছে বা ভোটের হাওয়া কোন দিকে কোন দল জিততে পারে কোন দল হারতে পারে কত ভোটে জিততে পারে এই যে পুরো ভোটিংয়ের স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে যে পড়াশোনা করছে স্টাডি করছে ইলেকশান নিয়ে তাকে কি বলে অ্যানালিস্ট সাইকোলজিস্ট ম্যাথমেটিশিয়ান সেফোলজিস্ট সঠিক উত্তর অবশ্যই অপশান ডি সেফোলজিস্ট সেফোলজিস্ট মানে যিনি ইলেকশানের যে ইলেকশান নিয়ে তিনি স্টাডি করেন ইলেকশানের বিষয় সমস্ত কিছু নিয়ে কোন পার্টি কত ভোট পেতে পারে ভোটের জেতার আশা কোন পার্টি রয়েছে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা কোন পার্টির এই সব বিষয় নিয়ে স্টাডি করে সো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর সেফোলজিস্ট কোয়েশন নাম্বার সেভেন আ প্লেস বাই কয়েন্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার যেখানে কয়েন ম্যানুফ্যাকচার করা হয় মুদ্রা তৈরি করা হয় তাকে কি বলে মাইন মেন্ট ওয়্যার হাউস ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি হবে না ওয়্যার হাউস মানে যেখানে জিনিসপত্র তৈরি করে রেখে দেওয়া হয় সঞ্চয় করে সঠিক উত্তর হবে না মাইন মানে হচ্ছে খনি সঠিক উত্তর না রাইট আনসার অপশান বি মেন্ট মেন্ট মানে হচ্ছে যেখানে তুমি কয়েনগুলোকে ছাপাও ঠিক আছে তাকে বলে মেন্ট সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার এইট আ পার্সন অথরাইজ টু এক্সামিন অ্যান্ড ভেরিফাই অ্যাকাউন্টস এমন একজন মানুষ যিনি সমস্ত অ্যাকাউন্টসগুলোকে ভেরিফাই করেন এক্সাম করেন ঠিক আছে তাকে কি বলে অপশান এ অডিটর অপশান বি কমেন্টেটর অপশান সি ডিস্ট্রিবিউটর অপশান সি অ্যাঙ্কার দেখো সঠিক উত্তর হবে অবশ্যই অপশান এ অডিটর ওকে অডিটর যিনি তিনি কি করেন অ্যাকাউন্টস কোনো রকম গড়বড় আছে কি না কোনো গণ্ডগোল আছে কি না ঠিক আছে ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ঠিকঠাক হচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো নিয়ে ভেরিফাই করেন কোনো অ্যানোমালিজ আছে কি না ঠিক আছে কোনো ফ্রড হচ্ছে কি না এই সমস্ত কিছু তখন তাকে আমরা বলি অডিটর অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইন আর লার্জ ন্যাচারাল ওর আর্টিফিশিয়াল লেক ইউজ অ্যাজ এ সোর্স অফ ওয়াটার সাপ্লাই খুব বড় ন্যাচারাল মানে প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা লেক যে লেকটাকে আমরা জলের যোগান দেওয়ার জন্য হিসাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি পন্ড ক্রিক রিজার্ভার পুল পুল কিংবা পন্ড সঠিক উত্তর হবে না ক্রিক মানে হচ্ছে খাঁড়ি ক্রিক মানে হচ্ছে খাঁড়ি এটাও কিন্তু সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি রিজার্ভার রিজার্ভার মানে হচ্ছে যেখানে জলটা জমিয়ে রাখা হয় জলের যে ট্যাঙ্ক বা জলের যে রিজার্ভার জলের সঞ্চয় করে রাখা হয় সেখান থেকে জলের সাপ্লাই হয় সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টেন ক্লোজ ফিটিং কাভার ফর শোড অর নাইফ শোড কিংবা নাইফ তরবারি কিংবা ছুরিটাকে যে খাপের মধ্যে রাখা হয় তাকে কি বলে গার্ড শিদ স্ক্রিন শিল্ড শিল মানে বর্ম সঠিক উত্তর হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান বি শীত শীত মানে হচ্ছে বলতে পারো যে তলবাড়ি রাখার যে খাপ তাকে বলে শীত কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন আর স্মল অর্গানাইজড ডিসেন্টিং গ্রুপ উইদ ইন আ লার্জার ওয়ান বড় একটা দলের মধ্যে ছোট একটা দল যে দলটা কি করছে ডিসেন্টিং গ্রুপ মানে মতামত তাদের সাথে অন্যদের মেলে না সেই ছোট গ্রুপটার সাথে দলের অন্যান্য যে লোকজন আছে তাদের মতামত মেলে না সেই গ্রুপটাকে কি বলে ব্যান্ড সেট ফ্যাকশন ক্লাস্টার সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ফ্যাকশন ফ্যাকশন মানে হচ্ছে উপদল অর্থাৎ বড় একটা দলের মধ্যে ছোট একটা দল যাদের সাথে মতের মিল হচ্ছে না অন্যান্যদের তাদেরকে বলা হচ্ছে ফ্যাকশন অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ আনএবল টু স্পিক ডিস্টিংলি ওর এক্সপ্রেস ওয়ান সেলফ ক্লিয়ারলি পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারে না কিংবা নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারে না তাকে কি বলে অপশান এ ইন এন অপশান বি ইন্যাপ্ট অপশান সি ইন আর্ক অপশান বি ইন আর্টিকুলেট দেখো ইন এন যেটা আছে এটার মানে হচ্ছে খুব বোকা কিছু সিলি ফুলিশ ওকে ইন্যাপ্ট ইন্যাপ্ট হচ্ছে যেটা আনসুটেবল যেটা উপযুক্ত নয় আনসুটেবল মানে অ্যাপ্ট নয় উপযুক্ত নয় আনসুটেবল এগুলো কোনটাই সঠিক হবে না ইন আর্ক ইন আর্ক মানে হচ্ছে আমরা গাছের জোর কলম বাঁধা জানি যেখানে ডাল না কেটে কলম বাঁধে জোর কলম বলে 
সেটাকে বলে ইনার্ক এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান ডি ইন আর্টিকুলেট আর্টিকুলেট মানে হচ্ছে কথা বলা এক্সপ্রেস করা তার আগে যখন ইন প্রেফিক্স বসানো হয়েছে তখন সেটা অপোজিট হয়ে যাচ্ছে সো ইন আর্টিকুলেট মানে যখন পরিষ্কারভাবে এক্সপ্রেস করতে পারে না পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারে না সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টিন গীতা ইজ ডাউটফুল অ্যাবাউট গেটিং হায়ার্ড অ্যাজ শি ইজ ইন এক্সপিরিয়েন্সড অ্যাট দিস জব গীতা খুব ডাউটফুল এই অ্যাবাউট গেটিং হায়ার্ড যে তাকে হায়ার করা হবে অ্যাজ শি ইজ ইন এক্সপিরিয়েন্সড অ্যাট দিস জব এই কাজে সে ইন এক্সপিরিয়েন্স তার অভিজ্ঞতা নেই অনভিজ্ঞ প্রফেশনাল এক্সপার্ট এস নভিস যখন ইনএক্সপিরিয়েন্সড কি হয় অনভিজ্ঞ হয় তাকে কি বলে অবশ্যই প্রফেশনাল বা পেশাদার বলে না এক্সপার্ট বলে না এস এস মানেও কিন্তু এক্সেলেন্ট কোনো কিছু মানে দুর্দান্ত সে তার কাজে উৎকর্ষ এটা কিন্তু হবে না সঠিক উত্তর বা অপশান ডি নভিস নভিস মানে হচ্ছে একদম নতুন ইনএক্সপিরিয়েন্সড অনভিজ্ঞ একজন লোক তাকে বলে নভিস সো অপশান ডি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন হিউম্যান বিইংস আর ইউজুয়ালি ওয়ানস হু আর ন্যাচারালি এবল টু ইট বোথ প্ল্যান্টস অ্যান্ড ফ্লেশ হিউম্যান্সরা কি করে মানুষরা সাধারণত গাছপালাও খায় শাক সবজিও খায় এবং মাংসও খায় তাকে কি বলে ক্যানিবলস হার্বিভোরাস কার্নিভোরাস ওমনিভোরাস ক্যানিবলস মানে হচ্ছে মাংস খেকো মানে মানুষ খেকো যে প্রাণী ক্যানিবলস বলে অসভ্য বর্বর বলে ঠিক আছে মানুষ খেকো প্রাণী সঠিক উত্তর হবে না হার্বিভোরাস হার্ব মানে হচ্ছে শাক সবজি খায় তৃণভোজি সঠিক উত্তর নয় কার্নিভোরাস কার্ড মানে হচ্ছে ফ্লেশ মাংসাশি এটাও সঠিক উত্তর হবে না কারণ মানুষ বলছে শাক সবজিও খাচ্ছে মাংসও খাচ্ছে সো এই দুটো মিলিয়ে তাকে বলা হবে ওমনিভোরাস ওমনি মানে হচ্ছে সব কিছু অল তার মানে হচ্ছে সর্বভুক সো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর মানুষ হলো সর্বভুক প্রাণী কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন ওয়ান হু ইজ ওয়েল ভার্সড ইন দি নলেজ অফ প্ল্যান্টস উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে তার যথেষ্ট পড়াশোনা তাকে কি বলে ফ্লোরিস্ট গার্ডেনার ভেজিটেরিয়ান বটানিস্ট ফ্লোরিস্ট মানে ফুল ফ্লাওয়ার সম্পর্কে ফুল বিক্রি করে বা ফুল নিয়ে চর্চা করে সঠিক উত্তরে অপশান ডি বটানিস্ট বটানিস্ট মানে প্ল্যান্টের সম্পর্কে উদ্ভিদদের সম্পর্কে তার অনেক জ্ঞান রয়েছে সো তাকে উদ্ভিদবিদ বলে অপশান ডি ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন দ্যাট উইচ ইজ নো লঙ্গার ইউজফুল এমন কিছু যেটা আর ব্যবহৃত হয় না আর যেটা কাজে লাগে না দরকারে লাগে না ইউজফুল নয় অপশানে রিডান্ডান্ট ডমিনান্ট অ্যাবান্ডান্ট রিলাকটান্ট রিলাকটান্ট মানে হচ্ছে করতে অনিচ্ছুক কোনো কাজ করতে অনিচ্ছুক সঠিক উত্তর হবে না অ্যাবান্ডান্ট মানে প্রচুর পরিমাণে সঠিক উত্তর নয় ডমিনান্ট মানে হচ্ছে যেটা খুব প্রাধান্য রয়েছে আধিক্য রয়েছে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান এ রিডান্ডান্ট রিডান্ডান্ট মানে যেটা আর এখন কোনো দরকারে লাগে না কাজে লাগে না সো অপশান এ ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন সামথিং দ্যাট ইজ জেনুইন যেটা কি না একদম জেনুইন বা খাঁটি তাকে কি বলে আনরিয়াল অ্যাকাডেমিক অথেন্টিক ম্যাজেস্টিক ম্যাজেস্টিক মানে যে রাজকীয় সঠিক হবে না সঠিক উত্তর অপশান সি অথেন্টিক মানে একদমই খাঁটি নেক্সট কোয়েশ্চেন হ্যাভিং নো মরাল প্রিন্সিপালস কোনো নৈতিক আদর্শ নেই মিসচিভাস আনওয়্যার আনস্ক্রুপুলাস এথিক্যাল এথিক্যাল মানে হচ্ছে নৈতিকতা রয়েছে সঠিক উত্তর নয় আনওয়্যার মানে হচ্ছে অসচেতন সঠিক নয় মিসচিভাস দেখো মিসচিভাস মানে হচ্ছে খুব দুষ্টু নটি মালিশাস সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি আনস্ক্রুপুলাস আনস্ক্রুপুলাস মানে অনৈতিক একজন ব্যক্তি যার কোনো রকম কোনো নৈতিক আদর্শ বা মরাল প্রিন্সিপাল নেই তাকে বলে আনস্ক্রুপুলাস কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন ইউজিং রাইট অ্যান্ড লেফট হ্যান্ড ইকুয়ালি ওয়েল ডান হাত বা হাত সমানভাবে কাজে লাগায় তাকে আমরা সভ্যসাচী বলি আনস্কিল্ড আন ইনএক্সপার্ট অ্যাম্বিডেকশাস লেফট হ্যান্ডেড সঠিক উত্তর অবশ্যই অপশান সি অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস অ্যাম্বি মানে হচ্ছে বোধ অ্যাম্বি মানে হচ্ছে বোধ সো দু হাত দিয়ে সমানভাবে তিনি কাজ করতে পারেন দুটো হাত সমানভাবে চালাতে পারেন অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি স্টিল আর মিনা মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানি টাকা পয়সা চুরি করা বা টাকা পয়সা তৎস্রুপ করা তাকে কি বলে ওভারচার্জ রেড এম্বেজেল ম্যানিপুলেট সঠিক উত্তর অপশান সি এম্বেজেল টাকা তৎস্রুপ করা কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান আ ন্যাচারাল স্কিল অ্যাট ডুইং সামথিং কোনো কাজ করা যে স্বাভাবিক একটা দক্ষতা তাকে কি বলে ন্যাক স্ট্যাক কোয়াক স্ন্যাক স্ন্যাক মানে অবশ্যই জল খাবারের কথা বোঝানো হয় ভাজাভুজি খাবারের কথা বলা হয় সঠিক উত্তর হবে না খোয়াক খোয়াক কথাটির অর্থ হচ্ছে যখন মানে হাঁস যখন আওয়াজটা করে ডাক যখন আওয়াজ করে তখন তাকে খোয়াক বলে স্ট্যাক মানে কোনো কিছু জড়ো করা হিপ করা পাইল করা ঠিক আছে তখন তাকে স্ট্যাক বলে এগুলো কোনোটাই সঠিক হবে না সঠিক উত্তর অপশান এ ন্যাক ন্যাক মানে হচ্ছে কারো যদি কোনো বিষয়ে 
আগ্রহ থাকে ইন্টারেস্ট থাকে এবং সেটা কিন্তু ন্যাচারালি তার মধ্যে আছে তখন তাকে ন্যাক বলে অপশান ই হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড প্রিসাইজ খুব যত্ন করে এবং খুব সংক্ষিপ্ত তাকে কি বলে ব্যাটিকুলাস গ্যারুলাস ট্রেমুলাস টিউমালটাস দেখো টিউমালটাস মানে হচ্ছে প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা স্টর্মি ঠিক আছে টার্বিউলেট এরকম কিছু সঠিক উত্তর হবে না ট্রেমুলাস মানে প্রচণ্ড কাঁপছে ট্রেমার মানে কাঁপুনি কম্পমান এটাও সঠিক উত্তর হবে না গ্যারুলাস মানে প্রচণ্ড বেশি কথা বলে টকেটিপ কোনো মানুষ বাচাল যাকে বলে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ ম্যাটিকুলাস ম্যাটিকুলাস মানে হচ্ছে প্রচণ্ডভাবেই যে খুব কেয়ারফুলি কাজ করে খুব প্রিসাইজ ওয়েতে কাজ করে ঠিক আছে তাকে বলে ম্যাটিকুলাস অপশান ই হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি গ্রুপ অফ শিপস সেলিং টুগেদার জাহাজের একটা গ্রুপ একসাথে যাত্রা করছে তাকে কি বলে ক্রুইজার্স নেভি ভেসেলস ফ্লিট সঠিক উত্তর অবশ্যই অপশান ডি ফ্লিট আ ফ্লিট অফ শিপস কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর আ কালেকশন অফ ড্রয়িংস ডকুমেন্টস এটসেট্রা দ্যাট রেপ্রেজেন্ট আ পার্সন স্পেশালি অ্যান আর্টিস্ট ওয়ার্ক এমন কিছু ড্রয়িংয়ের কালেকশন বা ডকুমেন্টসের কালেকশন যেটাতে সেই শিল্পীর কাজগুলো আমরা দেখতে পাই সেই কালেকশনটাকে কি বলে পোর্টফোলিও প্রোফাইল ডসিয়ার স্কেচ সঠিক উত্তর অপশান এ পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে যার মধ্যে কোনো আর্টিস্ট তার কাজের সমস্ত নমুনাগুলোকে রেখে দেয় তাকে বলে পোর্টফোলিও প্রোফাইল হবে না স্কেচ হবে না দেখো ডসিয়ার ডসিয়ার কথাটি অর্থ হচ্ছে যখন তুমি কোনো ফাইল তৈরি করছো রিপোর্টের জন্য বা কোনো কেস হিস্ট্রির জন্য ঠিক আছে এগুলোকে আমরা ডসিয়ার বলি এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ পোর্টফোলিও কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ টেন্ডিং টু অ্যাসোসিয়েট উইথ আদার্স অফ ওয়ান্স কাইন্ড একই প্রজাতির মানুষের সাথে একসাথে বসবাস করা কথাবার্তা বলা মেলামেশা করা তাকে কি বলে জিনিয়াল কংগ্রুয়াস হারমোনিয়াস গ্রিগেরিয়াস জিনিয়াল মানে হচ্ছে প্রচণ্ডভাবেই হাসি খুশি সঠিক উত্তর হবে না কংগ্রুয়াস কংগ্রুয়াস মানে হচ্ছে যার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে সব কিছুই সে অগ্রি করছে সম্মত হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে না হারমোনিয়াস অবশ্যই হারমোনি রয়েছে ঐক্য রয়েছে সমতা বজায় রয়েছে রাইট আনসার হবে অপশান ডি গ্রিগেরিয়াস গ্রিগেরিয়াস মানে হচ্ছে সামাজিক কোনো মানুষজন সোশ্যাল অ্যানিমাল সোশ্যাল হিউম্যান বিং মানে তারা সমাজে সবার সাথে বসবাস করতে পছন্দ করে সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স লাস্টিং ফর আ ভেরি শর্ট টাইম অল্প সময়ের জন্য টিকে থাকে ক্ষণস্থায়ী তাকে কি বলে এন্ডলেস ইলিউজারি এফেমেরাল ইনফিনিট এন্ডলেস মানে যা শেষ নেই ইনফিনিটি মানে হচ্ছে অসীম যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই সঠিক উত্তর হবে না ইলিউজারি মানে যে বিভ্রান্তিমূলক ভ্রম রয়েছে সঠিক নয় সঠিক উত্তর হবে অপশান সি এফেমেরাল এফেমেরাল মানে হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য টেম্পোরারি সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি অ্যাক্ট অফ গিভিং আপ দ্য থ্রোন সিংহাসন ত্যাগ করার যে কাজ তাকে কি বলে অ্যাবান্ডনমেন্ট রিনাউন্সিয়েশন রেজিগনেশন অ্যাবডিকেশন দেখো অ্যাবান্ডনমেন্ট মানে ছেড়ে চলে যাওয়া রেজিগনেশন মানে হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া কাজ থেকে ইস্তফা দেওয়া রিনাউন্সিয়েশন রিনাউন্সিয়েশন মানে হচ্ছে মুক্তি ওকে এটাও কিন্তু সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান ডি অ্যাবডিকেশন অ্যাবডিকেশন মানে হচ্ছে যখন কেউ তার সিংহাসন ত্যাগ করে সহিচ্ছায় তাকে বলে অ্যাবডিকেশন অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট আ পার্সন হু ইজ ব্লেম ফর সামথিং দ্যাট সাম ওয়ান এলস হ্যাজ ডান অন্য কেউ কোনো কাজ করেছে তার দোষটা অন্য কারোর ওপর পড়ছে সেই লোকটাকে কি বলে অর্থাৎ যে অন্যের কাজে দোষ ভোগ করছে তাকে কি বলে দোষ পড়েছে তাকে কি বলবো অপোনেন্ট এনিমি কম্পিটিটার স্কেপ গোড সঠিক উত্তর অপশান ডি স্কেপ গোড দেখো স্কেপ গোড কথা অর্থ হচ্ছে বলির পাঁঠা অর্থাৎ অন্য কারোর দোষটা অন্য কারোর ওপর এসে পড়ছে তাকে সবাই ব্লেম করছে অথচ সে কোনো দোষ করেনি তাকে বলা হচ্ছে বলির পাঁঠা বা স্কেপ গোড অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন ওয়ান হু টেলস ফিউচার ফ্রম দ্য স্টার্স আকাশে তার নক্ষত্র দেখে যে ভবিষ্যৎ বলতে পারে তাকে কি বলে ফিলান্থ্রপিস্ট পার্সোনিফিকেশন অ্যাস্ট্রোলজার মাইজার মাইজার মানে কিপ্টে সঠিক উত্তর হবে না ফিলান্থ্রপিস্ট মানে যে সবার মঙ্গলে চিন্তা করে সঠিক উত্তর হবে না পার্সোনিফিকেশন মানে কোনো কিছুকে তুমি কি করছো মানবত্ব দিচ্ছ তার মধ্যে মানুষের কোয়ালিটি অর্পণ করছো এটাও সঠিক উত্তর হবে না অপশান সিতে আছে অ্যাস্ট্রোলজার অ্যাস্ট্রোলজার মানে যে জ্যোতিষী সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর যিনি কি করেন আকাশের তার নক্ষত্রের পজিশন দেখে মানুষের ভাগ্য বলেন সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি মুভমেন্ট অফ পিপল ওর অ্যানিমালস ফ্রম ওয়ান এরিয়া টু অ্যানাদার একটা এলাকা থেকে অন্য এলাকাতে যখন মানুষজন যাওয়া আসা করছে বা কোনো প্রাণী যাওয়া আসা করছে তাকে কি বলে অপশানে অ্যাক্লিমেটাইজেশন অপশান বি ডাইভার্সিফিকেশন অপশান সি পপুলেশন অপশ
দেখো পপুলেশন মানে জনসংখ্যা সঠিক উত্তর হবে না ডাইভার্সিফিকেশন মানে বৈচিত্র্য এটা সঠিক উত্তর হবে না অ্যাক্লিমেটাইজেশন অ্যাক্লিমেটাইজেশন মানে হচ্ছে আবহাওয়ার সাথে পরিবেশের সাথে কোনো কিছুর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাকে বলে অ্যাক্লিমেটাইজেশন এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান ডি মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন অর্থাৎ যখন একজন মানুষ বা একজন প্রাণী একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাচ্ছে পরিযায়ী হয়ে তখন তাকে বলে মাইগ্রেশন অপশান ডি ইজ দ্য রাইট আনসার আমরা এই শীতকালে অনেক মাইগ্রেটারি বার্ডস দেখতে পাই যারা সাইবেরিয়া মিশর থেকে আমাদের ইন্ডিয়াতে উড়ে আসছে শীতকালে তাদেরকে বলা হয় পরিযায়ী পাখি সো মাইগ্রেটারি বার্ডস তোমরা সেই কনসেপ্ট থেকে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু খুব সহজে লিখতে পারবে কোয়েশন নাম্বার থার্টি ওয়ান আ লার্জ বেডরুম ফর এ নাম্বার অফ পিপল ইন এ স্কুল অর ইনস্টিটিউশন কোন স্কুলে বা কোনো ইনস্টিটিউশনে অনেক লোকজন একসাথে শুতে পারবে এরকম যে জায়গা বেডরুম তাকে কি বলে লজ ডরমিটারি রেসিডেন্স হস্টেল সঠিক উত্তর অপশান বি ডরমিটারি ডরমিটারিতে পরপর বেডগুলো রাখা থাকে এবং অনেকজন মানুষ একসাথে এখানে শুতে পারে সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি রিলেটিং টু দি হিলিং অফ ডিজিজেস শরীর খারাপ যখন সুস্থ হয়ে উঠছে অসুখ থেকে সুস্থ হচ্ছে অসুখ সেরে উঠছে তখন তাকে কি বলে ইমিউনিটি থেরাপেটিক প্রিভেন্টিভ ইনোকিউলেশন দেখো ইনোকিউলেশন যেটা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ইনো ভ্যাকসিনেশন তার মানে হচ্ছে যখন টিকাকরণ করা হচ্ছে ইনোকিউলেশন বলা হয় এটা সঠিক উত্তর হবে না প্রিভেন্টিভ মানে কোনো কিছুকে আটকে দেওয়া হচ্ছে ইমিউনিটি মানে হচ্ছে মানুষের যে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান বি থেরাপেটিক থেরাপেটিক মানে হচ্ছে যখন শরীর খারাপ থেকে সুস্থ হয়ে উঠছে সেই যে প্রসেসটা তাকে বলে থেরাপেটিক অপশান বি ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি থ্রি আ গ্রুপ অফ পিপল হু হ্যাভ কাম টুগেদার ইন আ রিলিজিয়াস বিল্ডিং ফর ওয়ার্কশিপ অ্যান্ড প্রেয়ার একটা মানুষ একজন মানুষ বা একটা মানুষের দল গ্রুপ অফ পিপল একদল মানুষ যারা কোনো একটা বিল্ডিংয়ে জড়ো হয়েছে ঈশ্বরের প্রার্থনা করার জন্য প্রেয়ার করার জন্য পুজো করার জন্য তাকে কি বলবো কংগ্রিগেশন ক্রাউড থ্রং মাল্টিটিউড মাল্টিটিউড মানে প্রচুর পরিমাণে থ্রং মানে হচ্ছে অনেক লোকের ভিড় ক্রাউড মানে হচ্ছে জনতা সঠিক উত্তর এগুলো কোনোটাই নয় রাইট আনসার হবে অপশান এ কংগ্রিগেশন কংগ্রিগেশন মানে হচ্ছে ধর্মীয় জনসভা সো অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি ফোর টু লাভ অ্যাট সামথিং ইন আ ক্রুয়েল ওয়ে খুব নিষ্ঠুরভাবে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে তুমি হাসছো কোনো কিছুকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হাসি হচ্ছে তাকে কি বলে অপশানে ডিপ্রাইভ অপশান সি ডিরাইড অপশান সি ডিফাই অপশান ডি ডিসাইড ডিসাইড মানে স্থির করা সঠিক উত্তর হবে না ডিফাই মানে কাউকে তুমি কি করছো অমান্য করছো ডিপ্রাইভ মানে কাউকে বঞ্চিত করা বা বঞ্চিত সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান বি ডিরাইড ডিরাইড মানে যখন তুমি কাউকে রিডিকিউল করছো কাউকে তুমি ব্যঙ্গ করছো বিদ্রুপ করছো মক করছো তখন তাকে বলে ডিরাইড সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি ফাইভ আ সিচুয়েশন ইন হুইচ মেনি পিপল লিভ আ প্লেস অ্যাট দি সেম টাইম এমন একটা অবস্থা যেখানে অনেকজন লোক একসাথে একই সময় এক জায়গা থেকে সেখান থেকে ত্যাগ করছে কোনো স্থান যখন অনেক লোক একসাথে স্থান ত্যাগ করে তাকে কি বলে মিটিগেশন ন্যাভিগেশন এক্সোডার্স ইমিগ্রেশন দেখো মিটিগেশন মানে কোনো কিছুর বিবাদ তুমি কি করছো মীমাংসা করছো মিটিগেট করছো এটা সঠিক উত্তর হবে না ন্যাভিগেশন মানে কোনো জায়গাতে যাবার জন্য যে পথের পরিক্রমা হচ্ছে বা পথ দেখা হচ্ছে কোন পথে গেলে ঠিকঠাক হবে ন্যাভিগেশন বলে সঠিক উত্তর হবে না ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন মানে যখন তুমি কোনো ফরেন কান্ট্রিতে যাচ্ছ পার্মানেন্টলি থাকার জন্য তখন তাকে ইমিগ্রেশন বলে অর্থাৎ তুমি ইন্ডিয়া ছেড়ে যখন বিদেশে কোথাও গিয়ে পার্মানেন্টলি থাকার জন্য যাচ্ছ তখন ইমিগ্রেশন বলা হবে এটা সঠিক উত্তর নয় অপশান সি হবে সঠিক উত্তর এক্সোডাস এক্সোডাস মানে হচ্ছে যখন প্রচুর লোক প্রচুর লোক কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গা ছেড়ে একসাথে সবাই চলে যায় অন্য জায়গায় তখন তাকে বলে এক্সোডাস অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি সিক্স আ পার্সন হু ইজ নাইদার ওয়েল এক্সপিরিয়েন্সড নট প্রফেশনাল যে পেশাদার নয় আবার ঠিকঠাক তার অভিজ্ঞতাও নেই তাকে কি বলে প্রফিসিয়েন্ট এক্সপার্ট ভেটারান আমেচার ভেটারান মানে যে কোনো কাজে অনেক দিন ধরে কোনো কাজ করছে প্রচণ্ডভাবে এক্সপার্ট প্রচণ্ডভাবে এক্সপিরিয়েন্স তাকে ভেটারান বলে সঠিক উত্তর হবে না প্রফেশন মানে খুব দক্ষ সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান ডি অ্যামেচার অ্যামেচার মানে হচ্ছে ছেলে মানুষই করা বা বলতে পারো যে ছেলে মানুষই করে কোনো কাজ করা একদমই প্রফেশনাল নয় পেশাদার নয় অভিজ্ঞ নয় সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি সেভেন সামথিং হুইচ ইজ কনসিডার টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমন কিছু যেটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় কার্ডিনাল স্ক্যান্টি মিগা সাপ্লিমেন্টারি দেখো মিগার এবং স্ক্যান্টি এই দুটোর অর্থ হচ্ছে খুব কম পরিমাণে প্রচণ্ড কম পরিমাণে কোন
সাপ্লিমেন্টারি মানে কোনো কিছু যে পূরক বলা হয়ে থাকে সাপ্লিমেন্টারি ঠিক আছে এটাও সঠিক উত্তর হবে না অপশান এ হবে রাইট আনসার কার্ডিনাল কার্ডিনাল মানে হচ্ছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু খুব সিগনিফিকেন্ট কোনো কিছু সো অপশান এ ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টি এইট স্মল রুম হোয়ার ডিশেস আর ওয়াশড ছোট একটা ঘর যেখানে বাসনপত্র ধোয়া হয় তাকে কি বলে প্যান্ট্রি অ্যান্টেরিউম স্কালেরি লার্ডার দেখো অ্যান্টিরুম যেটা বলা হচ্ছে অ্যান্টিরুম মানে হচ্ছে ছোট একটা ঘর যেটা অ্যাকচুয়ালি বড় একটা ঘরে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় ছোট রাস্তা এবং সেটা হচ্ছে একটা ওয়েটিং রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঠিক আছে মানে বড় একটা রুমের সাথে ছোট একটা রুম থাকলে তাকে অ্যান্টি চেম্বার বলে যেখানে ওয়েট করা হয় বা অপেক্ষা করা হয় এটা সঠিক উত্তর হবে না প্যান্ট্রি মেট অবশ্যই খাবার দাবার তৈরির যে ঘর সঠিক উত্তর হবে না লার্ডার লার্ডার কথাটি অর্থ হচ্ছে একটা রুম বা একটা কাভার যেগুলোকে আমরা খাবার সঞ্চয়ের জন্য কাজে লাগাই এটার সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান সি স্কালারি স্কালারি মানে হচ্ছে যেখানে তুমি কি করবে বাসনপত্রগুলো ধোয়ার জন্য শুধুমাত্র ব্যবহৃত করা হবে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার থার্টি নাইন পার্সন অফ থিং দ্যাট ইজ দ্য সেন্টার অফ অ্যাটেনশন কোনো মানুষ বা কোনো জিনিস যেটা সবার কি বলবে অ্যাটেনশনের কেন্দ্রবিন্দু সবার মনোযোগ যাচ্ছে তার দিকে বা সবার যে বলতে পারো অ্যাটেনশন তার কেন্দ্রবিন্দু তাকে কি বলবে অর্গানাইজার সাইনোশিয়র লিডার পলিটিশিয়ান সঠিক উত্তর অপশান বি সাইনোশিয়র সাইনোশিয়র মানে হচ্ছে সমস্ত অ্যাটেনশনের কেন্দ্রবিন্দুতে যিনি রয়েছেন বা কোনো জিনিস তাকে বলবে সাইনোশিয়র সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফর্টি পেইনলেস ডেথ গিভেন টু পেশেন্স টু রিলিফ সাফারিং মানে বেদনাহীন মৃত্যু দেওয়া হয় সেই মৃত্যুতে কি করা হয় পেশেন্টের সমস্ত যে দুঃখ কষ্ট সেগুলোকে দূর করা হয় তাকে কি বলে অপশান এ ইউফেমিজম অপশান বি ইউফোর ইউফোরবিয়া অপশান সি ইউথানাশিয়া অপশান ডি ইউফোরিয়া দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ইউথানাশিয়া ওকে ইউথানাশিয়া মানে হচ্ছে ইচ্ছা মৃত্যু অর্থাৎ যে পেশেন্টগুলো অনেক দিন অনেক বছর ধরে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে শুয়ে রয়েছে বেড রিডেন তাদের কোনো রকম আর নড়াচড়া করার অবস্থা নেই বা তাদের আর নর্মাল লাইফে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই তারা ভেজিটেটিভ স্টেটে চলে গেছে সেই সমস্ত পেশেন্টরা নিজেদের ইচ্ছেতে মৃত্যুবরণ করতে পারে তখন তাকে বলে ইউথানাশিয়া সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর ইউফোরিয়া মানে হচ্ছে প্রচণ্ড আনন্দ ঠিক আছে সঠিক উত্তর হবে না ইউফেমিজম মানে হচ্ছে বলতে পারো কোনো কথাকে তুমি ঘুরিয়ে বলছো কোনো একটা অপ্রিয় সত্যকে খুব মিষ্টি করে গুছিয়ে বলছো যাতে তার যাকে বলছো তার কাছে ততটা খারাপ না লাগে তখন তাকে ইউফেমিজম বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না ইউফোরবিয়া ইউফোরবিয়া কথাটি অর্থ হচ্ছে একটা গাছ ওকে এটা একটা ধরনের গাছের নাম সো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ইউথানাশিয়া কোয়েশন নাম্বার ফর্টি ওয়ান আ পার্সন হু স্পিক্স অলওয়েজ ইন প্রেজ অফ সাম হিমসেল এমন একজন মানুষ যিনি সবসময় নিজের প্রশংসা করে প্রেজ অফ হিমসেল নিজের প্রশংসা করা তাকে কি বলে অপশান এ কনভেনশনালিস্ট অপশান বি ইগোটিস্ট অপশান সি ন্যাশনালিস্ট অপশান ডি ইভ্যাঞ্জেলিস্ট ইভ্যাঞ্জেলিস্ট মানে হচ্ছে একজন মানুষ যিনি কি করেন সবাইকে কনভার্ট করেন খ্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ান নেওয়ার জন্য তাকে ইভ্যাঞ্জেলিস্ট বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না ন্যাশনালিস্ট জাতীয়তাবাদী সঠিক উত্তর হবে না কনভেনশনালিস্ট যে চিরাচরিত পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান বি ইগোটিস্ট ইগো মানে হচ্ছে নিজস্ব মানে আই ঠিক আছে ইগো মানে যে স্বয়ংকে বোঝায় আই সো ইগোটিস্ট মানে যে সবসময় নিজের প্রশংসা করতে পছন্দ করে নিজেকে নিয়ে বিজি থাকে তাকে বলে ইগোটিস্ট অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফর্টি টু থিংস উইচ আর অফ দি সেম কাইন্ড অ্যান্ড অফ দি সেম ডাইমেনশনস এমন কিছু জিনিস যেগুলো একই প্রজাতির একই রকম ডাইমেনশন রয়েছে হোমোসেক্সুয়াল হোমোজিনিয়াস হোমোনিমাস হোমোফোনি দেখো হোমোফোন মানে হচ্ছে একই রকম শুনতে লাগে হোমোফোনি ঠিক আছে সেম প্রোনাউন্সিয়েশন একই রকম উচ্চারণ যে শব্দগুলো তাকে বলে হোমোফোনি সঠিক উত্তর হবে না হোমোনিমাস হোমোনিমাস মানে হচ্ছে একই রকম শুনতে লাগে কিন্তু তার ডিফারেন্ট স্পেলিং আছে ডিফারেন্ট মিনিং আছে সঠিক উত্তর হবে না হোমোসেক্সুয়াল মানে হচ্ছে একই সেক্সের যে মানুষজন আছে বা একই লিঙ্গের মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা ঠিক আছে যেখানে সমকামী প্রেম বলে হোমোসেক্সুয়াল এটার সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান বি হোমোজিনিয়াস হোমোজিনিয়াস মানে হচ্ছে তুই বলতে পারো যে যখন একই কাইন্ড সেম কাইন্ড কিংবা সেম ডাইমেনশনের জিনিসপত্র ঠিক আছে তখন তাকে বলে সমগোত্রীয় সো হোমোজিনিয়াস অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফর্টি থ্রি আর সং অর মিউজিক ইন প্রেজ অফ গড ভগবানের জন্য তুমি কি করছো প্রশংসা করছো ভগবানের প্রশংসা করে যে গান করছো বা মিউজিক তাকে কি বলে এপিক হিম এলজি ওড দেখো ওড হচ্ছে কবিতা ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হবে না কাব্য সঠিক উত্তর হবে না 
এলিজি মানে হচ্ছে যেটা দুঃখ গল্প দুঃখ কাঁথা এটা সঠিক উত্তর হবে না এপিক মানে মহাকাব্য সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হিম এইচ ওয়াই এম এন হিম হিম মানে হচ্ছে যখন ভগবানের প্রশংসা করে গান করা হচ্ছে সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফর্টি ফোর রিপিটেশন অফ অ্যান ইনিশিয়াল সাউন্ড ইন টু আর মোর ওয়ার্ডস অফ এ লাইন দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রথমেই তুমি এমন কিছু শব্দ লিখছো যে শব্দগুলোর ইনিশিয়াল সাউন্ডটা একই রকম হচ্ছে অর্থাৎ তুমি ধরো এমন শব্দ বলছো যে একটা প্রত্যেকটাতেই এ এ এ আসছে পরপর শব্দগুলোর প্রত্যেকটাতেই এ এ এ আসছে তাকে বলা হয়ে থাকে কি রাইম অ্যাসোনেন্স অ্যালিটারেশন রিদম সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অ্যালিটারেশন অ্যালিটারেশন মানে হচ্ছে যখন একই সাউন্ড বারবার করে সেন্টেন্সে আসছে তাকে বলে অ্যালিটারেশন ঠিক আছে সো এই রকম আমরা বলতে পারি যে বিষয়গুলো রয়েছে সাহিত্যে তাকে আমরা অ্যালিটারেশন বলতে পারি সেম সাউন্ড বারবার ঘুরে ফিরে আসছে পরপর আসছে কোয়েশন নম্বর ফর্টি ফাইভ ওয়ান হু এক্সামিনস অ্যাকাউন্টস অফিসিয়ালি যে অফিসিয়ালি কোনো অ্যাকাউন্টসকে এক্সামিন করছে তাকে কি বলে অ্যাভিয়েটার অডিটার রেডিয়েটার কালেক্টার সঠিক উত্তর অপশান বি অডিটার ওকে কোয়েশন নম্বর ফর্টি সিক্স আ প্ল্যান্টেশন অফ গ্রেপস আঙুর ফলের যে চাষ করা হচ্ছে আঙুর ফল লাগানো হচ্ছে আঙুরের যে ক্ষেত তাকে কি বলে ভিনিয়ার্ড নার্সারি গ্রোভ অর্চার্ড 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 মানে হচ্ছে যে ফ্রুটের যে বাগান ঠিক আছে ফলের যে গাছ থাকে তাকে বলে অর্চার্ড সঠিক উত্তর হবে না গ্রোভ মানে যে কোনো বাগান হতে পারে সঠিক উত্তর নয় নার্সারি মানে যেখানে চারা গাছ পাওয়া যায় সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার অপশান এ ভিনিয়ার্ড ভিনিয়ার্ড মানে হচ্ছে আঙুরের ক্ষেত কোয়েশন নম্বর ফর্টি সেভেন আ পিরিয়ড অফ ওয়ান থাউজেন্ড ইয়ার্স এক হাজার বছরের যে দীর্ঘ সময় তাকে কি বলে সেঞ্চুরি মেলেনিয়াম ডিকেড সেন্টিনারি ডিকেড মানে কি দশক অর্থাৎ দশ বছর সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে একশো বছর ঠিক আছে সেন্টিনারি মানে হচ্ছে একশো তম বছর হান্ড্রেথ ইয়ার একশো তম বছর তাকে বলে সেন্টিনারি সো এগুলো কোনটাই সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান বি মেলেনিয়াম মিলেনিয়াম অর্থাৎ এক হাজার বছর যে সময়কাল তাকে বলে মিলেনিয়াম অপশান বি হবে রাইট আনসার এরোপ্লেনে পাইলটের জন্য যে ছোট কম্পার্টমেন্ট থাকে তাকে কি বলে ককপিট ফিউসিলেজ চ্যাসিস ক্যানোপি দেখো ক্যানোপি কথাটি অর্থ হচ্ছে যখন তুমি কোনো কিছুকে ধরো তুমি কাভার করছো ওকে কোনো তোমার ছাদে তুমি শেল্টারের জন্য কোনো কিছুকে কাভার করে দিয়েছো তাকে ক্যানোপি বলা হবে কিংবা ধরো গাছপালা ধরো রাস্তা রয়েছে রাস্তার দুপাশে গাছপালা রয়েছে এই গাছপালার ডালগুলো দুপাশে ডালগুলো যখন মিলছে রাস্তার মাঝখানে তখন হচ্ছে এরকম ত্রিভুজের মতো একটা ফরমেশন হচ্ছে এটাকে কেন পি বলে ওকে সো এটা সঠিক উত্তর হবে না চ্যাসিস চ্যাসিস কথাটি অর্থ হচ্ছে ধরো কোনো একটা গাড়ির যে বেস স্ট্রাকচার আছে ফ্রেমটা আছে তাকে চ্যাসিস বলে এটাও সঠিক উত্তর হবে না ফিউসেলেজ ফিউসেলেজ কথাটার অর্থ হচ্ছে একটা যে এয়ারক্রাফট রয়েছে এই যে বিমান বা এরোপ্লেন রয়েছে তার যে মেন বডিটা তাকে ফিউসেলেজ বলে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ ককপিট যেখানে পাইলট থাকে তাকে বলে ককপিট অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নম্বর ফর্টি নাইন আ গার্ডেন উইথ ফ্রুট ট্রিজ ফলের গাছ রয়েছে আমার বাগানকে কি বলে গ্রোভ নার্সারি ভিনিয়ার্ড অর্চার্ড সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্চার্ড অর্চার্ড মানে হচ্ছে ফলের বাগান ভিনিয়ার মানে হচ্ছে আঙুর বাগান যেটা ঠিক আছে গ্রেপসের বাগান সঠিক হবে না গ্রোভ মানে যে কোনো বাগান সঠিক হবে না নার্সারি মানে যেখানে চারা গাছ পাওয়া যায় রিপিট কোয়েশন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্চার্ড কোয়েশন নম্বর ফিফটি সামথিং দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি আনপ্লিজেন্ট কোনো কিছু যেটা খুবই আনপ্লিজেন্ট একদমই মনোরম নয় সুখকর নয় অস্বস্তিদায়ক তাকে কি বলা হয় অপশান এ হাইটেন্ড অপশান বি হিউম্যান অপশান সি হরেন্ডাস অপশান ডি হিউমারাস হিউমারাস মানে হচ্ছে হাস্যরসিকতা এটা সঠিক উত্তর হবে না হিউম্যান মানে হচ্ছে মানবিক রয়েছে মানবিক ইমোশন রয়েছে সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি হরেন্ডাস ভয়ঙ্কর কোয়েশন নম্বর ফিফটি ওয়ান সামথিং লাইক অ্যান ওপেনিং পার্টিকুলারলি ওয়ান ইন দি বডি সাচ এস নস্ট্রিল মানুষের শরীরে কোথাও একটা যখন খোলা অংশ রয়েছে যেমন তো নাক নাকের যে ফুটোটা রয়েছে নস্ট্রিল রয়েছে সেটা নাকের একটা ফুটো মানে খোলা অংশটা ঠিক আছে সেখান দিয়ে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা যায় তাকে কি বলে অবলিক অপটিউস অরিফিস অবস্কিওর অবস্কিওর মানে অস্পষ্ট সঠিক উত্তর হবে না অপটিউস অপটিউস মানে হচ্ছে যখন কোনো মানুষ প্রচণ্ডভাবে ইনসেন্সিটিভ হয় বা একদমই কিছু বুঝতে পারে না মাথা ভোটা তাকে বলে অপটিউস সঠিক উত্তর হবে না অবলিক মানে স্ল্যান্টিং আমরা এরকম অবলিক সাইন বলি ইনো স্ল্যান্ড করে দেওয়া হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি 
অরিফিস অর্থাৎ শরীর থেকে এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যদি ভেতর থেকে বাইরে আসা যাচ্ছে ওপেনিং আছে খোলা জায়গা রয়েছে তাকে বলবো অরিফিস যেরকম নাকের ফুটো নস্ট্রিল ওকে সো অপশান সি হবে কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফিফটি টু মেকিং ওয়ান ফিল ভেরি স্যাড যখন কোনো কিছু কাউকে খুব দুঃখিত করে দেয় তাকে কি বলে হার্ট টু হার্ট হার্ট সার্চিং হার্ট স্টপিং হার্ট রেঞ্চিং সঠিক উত্তর অপশান ডি হার্ট রেঞ্চিং হার্ট রেঞ্চিং মানে হৃদয় বিদারক সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফিফটি থ্রি আ পার্ট অফ দি সিটি স্পেশালি দি স্লাম এরিয়া শহরের একটা অংশ যেটা আমরা বলতে পারি যে স্লাম এরিয়া অর্থাৎ যেখানে আমরা দেখতে পাই যে বস্তি এলাকাটা রয়েছে মেট্রোপলিস ঘেটো সাবাব কলোনি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ঘেটো ঘেটো মানে হচ্ছে বলতে পারো যেখানে বস্তি এলাকা রয়েছে কোয়েশন নাম্বার ফিফটি ফোর আর রেমেডি ফর অল ডিজিজের সমস্ত শরীর খারাপের যে রেমেডি আরোগ্য তাকে কি বলে নেকটার ট্যাবলেট পানাশিয়া সিরাপ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পানাশিয়া পানাশিয়া মানে হচ্ছে সমস্ত রোগে আরোগ্য লাভ করে যা দ্বারা তাকে বলে পানাশিয়া অপশান সি হবে সঠিক উত্তর নেকটার মানে হচ্ছে হানি বা মধু সঠিক হবে না সো অপশান সি ইজ দি কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফিফটি ফাইভ দি লাইফ স্টোরি অফ এ পার্সন রিটেন বাই হিমসেলফ নিজের জীবনের গল্প নিজেই লিখছে তাকে কি বলে এস এ বায়োগ্রাফি ট্রাভেলক অটোবায়োগ্রাফি সঠিক উত্তর অপশান ডি অটোবায়োগ্রাফি ট্রাভেলক মানে যে ভ্রমণ কাহিনী সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশান ডি অটোবায়োগ্রাফি বা আত্মজীবনী কোয়েশন নাম্বার ফিফটি সিক্স আ পার্সন হু ইজ লেজি অ্যান্ড হ্যাজ লো স্ট্যান্ডার্ডস অফ ক্লিনিনেস এমন একজন মানুষ যে প্রচণ্ড কুঁড়ে হয় এবং যার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একদমই প্রায় নেই সে প্রায় একদমই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে না তাকে কি বলে হগ স্লব সোয়াইন ব্রুড ব্রুড মানে কোনো জন্তু বা জানোয়ার বা যার মধ্যে একটা আমরা বুনো একটা ব্যাপার দেখতে পাই তাকে ব্রুড বলে সঠিক উত্তর হবে না সোয়াইন মানে হচ্ছে এক ধরনের পিগ ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান বি স্লব স্লব মানে খুব কুড়ে মানুষ এবং যা প্রচণ্ড অপরিষ্কার হয়ে থাকে তার যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেটা খুবই লো স্ট্যান্ডার্ডে সো অপশান বি হবে কারেক্ট আনসার হগ মানেও হচ্ছে একজন পিক যাকে আমরা ডোমেস্টিকেটেড করেছি বা বাড়িতে পোষ বানিয়েছি তাকে বলে হগ সো অপশান বি হবে কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফিফটি সেভেন টু এক্সক্লিড ফ্রম এ সোসাইটি অর গ্রুপ কোনো সমাজ থেকে কোনো গ্রুপ থেকে ওকে বহিষ্কার করে দেওয়া তাকে কি বলে টু অস্ট্রাসাইজ অপশান বি টু ডিপোর্ট অপশান সি টু বয়কট অপশান ডি টু স্নাব দেখো স্নাব কথাটি অর্থ হচ্ছে কাউকে তুমি ইনসাল্ট করছো অপমান করছো ঠিক আছে সঠিক উত্তর হবে না ডিপোর্ট মানে কাউকে স্থানান্তরিত করা এক জায়গা থেকে আর জায়গায় পাঠিয়ে দেবো এটা সঠিক উত্তর হবে না বয়কট মানে কোনো জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে কোনো জিনিসকে তুমি বাজ তাকে তুমি ত্যাগ করছো সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ টু অস্ট্রাসাইজ অস্ট্রাসাইজ মানে হচ্ছে কাউকে এক ঘরে করে দেওয়া সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া বার করে দেওয়া সো অপশান এ হবে কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফিফটি এইট টু রামেজ অ্যাবাউট ইন আ প্লেস অর কন্টেনার ইন সার্চ অফ সামথিং কোনো জায়গা বা কোনো কন্টেনার কোনো পাত্র তুমি খুঁজছো যেটা কোনো কিছু খোঁজার জন্য এবং সেই জায়গাটা তুমি পুরো একদম তছনচ করে দিচ্ছ রামেজ করছো সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে খুঁজছো কোনো কিছুকে তখন তাকে কি বলে অপশান এ টু রেক অপশান বি টু এক্সক্যাভেট অপশান সি টু ফেরেট অপশান ডি টু পোক পোক মানে নাক গলানোর সঠিক উত্তর হবে না এক্সক্যাভেট মানে কোনো কিছুকে তুমি কি করছো খালি করছো খনন কার্য করা হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে না টু রেক রেক মানে কোনো কিছুকে তুমি স্ক্র্যাচ করছো নো আঁচড়ে দিচ্ছ বা ইউনো সুইপ করছো ঝাঁট দিচ্ছ এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি টু ফেরেট ফেরেট মানে হচ্ছে কোনো জায়গাকে বা কোনো জিনিসকে তছনচ করে খোঁজা সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার ফিফটি নাইন টু কাট দি উল অফ এ শিপ অর আদার অ্যানিমাল অন্য কোনো প্রাণী কিংবা ভেড়ার গা থেকে যখন তুমি উলগুলোকে কি করছো কেটে নিচ্ছ ঠিক আছে লোম থেকে উল কেটে নিচ্ছ লোমগুলোকে কেটে নিচ্ছ তাকে কি বলে টু মাও টু প্রুন টু পেয়ার টু শিয়ার দেখো এম ও ডাব্লু মাও মাও মানে হচ্ছে যখন তুমি কি করছো কোনো কিছুকে কাটছো ঠিক আছে কোনো কিছুকে কাটছো মাও এটা সঠিক উত্তর হবে না প্রুন মানে যখন তুমি ছাঁটাই করছো গাছের লম্বা ডালগুলোকে ছেঁটে দিয়ে তুমি সমান করছো এটা সঠিক উত্তর হবে না পেয়ার মানেও সেই ট্রিম করা ছাঁটাই করা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান ডি টু শিয়ার শিয়ার মানে হচ্ছে যখন তুমি কি করছো কোনো কিছুকে কি করছো তুমি উলগুলোকে তুমি কেটে নিচ্ছ যে ভেড়ার যে লোমগুলো আছে সেই লোমগুলোকে কেটে নিচ্ছ যেখান থেকে তুমি উল তৈরি করবে সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটি টু সেল স্টকস অর আদার সিকিউরিটিস অর কমোডিটিস ইন অ্যাডভান্স অফ অ্যাকোয়ারিং দেম উইথ দি এইম অফ মেকিং এ প্রফিট ওয়েন দি প্রাইস
प्रफिट पे पर जो तर दामगुलो पड़े जाए परवर्ती तरह दाम पड़े जाए तुम आगे से बिक्री कर दीच एटे कि अपशने बिल्किंग अपशन बी डिपिंग अपशन सी कनिंग अपशन डी शर्टिंग देखो बिल्किंग बिल्किंग मैंने हम तुम मानी आर्न करो टार उपार्जन करो का चिट कर डिसिट कर तुम धोखा दिए का ठकिए सठिक उत्तर है ना डिप डिपिंग मैंने क्योंकि का धोखा देवा का ठकानो ओके ये सठिक उत्तर है ना कनिंग मानो एक ही रकम तुम कन्टिन्यूसलि मिथ्ये कथा बोले जाओ मिथ्ये कथा बोले का राजी करिए तरह तुम टाका निच एटारों सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार है अपशन डी शर्टिंग शर्टिंग मैंने हम तुम्हार सिक्यूरिटीज तुम्हार जो स्टक्स आज सेगल के तुम बिक्री कर दिशो जैसे परवर्ती तुम्हार दाम कमे गले तुम से प्रफिट पाओ क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी वन टू डिवाइड बै कांग और स्लैसिंग स्पेशलि साडनलि एंड फोर्सिवलि हटात कर ही खूब जोरपूर्वक तुम को केटे टुकड़ो टुकड़ो करो ताके कि टू डिटैच टू बैसेक टू सीभियर टू डिसेकट डिसेक करा बैसेक करा एगो मैं तुम कि करोचु के केटे दुभाग करो सठिक उत्तर है ना डिटैच मैंने को तुम विभक्त करो को तुम का विच्युत करो सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार है अपशन सी टू सेभर सेभर मैंने हम जो खूब हटात कर खूब जोरपूर्वक को केटे फेला है कोचु को टुकड़ो टुकड़ो कर फेला है सो अपन सी है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सेभेंटी वेरि रूड और कोर्स वालगर जख क्यों खूब निष्ठुर खूब करकश भाव कि खूब वालगर खूब असभ्य को कथबार्ता बोलता कि ग्रस एडिपोस पोर्साइन कर्फ्यूलैंड देखो कर्फ्यूलैंड कथाटी अर्थ हे जख तुम कोचु की क्यों करो मैंने को फैट का कथा बोलो फैट पार्सनर सम्पर्क कथा बोलो तक तुम ताके कर्पुलेंट बोले थको सठिक उत्तर है ना पोर्साइन पोर्साइन मैंने जो तुम इनो को मानुष शुकुर मत को आचरण कर पिग लाइक बिहेवियर तक ताके पोर्साइन बोले एटार सठिक उत्तर है ना एडिपोस हम एक कोष जेटार मध्य फैट जमा थे एट सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार है अपशन ए ग्रोस ग्रोस मैंने हम खूब गा घिन घिन करा ठीक है खूब असभ्य सो अपन ए रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी थ्री टू स्टप डुईंग सामथिंग सीज और एफसटिंग को किस क्ज करा बंध करा को किस बरत था को कि तुम कि बंद कर सीज करो एफसटेन थको निजे के बरत रखो टू एनडियोर टू डेजिस्ट टू पार्सिवियर टू डिजमे डिजमे मान हे जो क्यों प्रचंड भावे अबाक हो जाए खूब भय पे जाए खूब इन खूब डिजमेड हो जा खूब शक्ट हो जापलिंग को कि देखे हरिफाइंग को कि देखे सठिक उत्तर है ना पार्सिव मैं अध्या बसा सठिक उत्तर है ना एनडीओ मैं सह्य कर सठिक उत्तर ना रईट आन्सार है अपशन बी डेसिस्ट डेसिस्ट मैंने हे जो क्यों कोचुजे अटकाच्चे को किस करा निजे के बरत रखे डेजिस्ट सो अपन बी है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी फोर एन अर्गानाइजेशन सेट आप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मानी फर दोज इन नीड सहाज्य करार्जन जो अर्गानाइजेशन तैरिवे थे टाक तोला है और लोक जन के सहाज्य कर कंगलोमारे डोनेसन चैरिटी डोल देखो डोल मान हम बेकार जो भाता डोल मान हे बेकार भाता जरा बेकार रही है जिस समस्त युवक युवती तक एक टाक दे गवर्नमेंट तरफे ताकि डोल सठिक उत्तर है ना डोनेसन सठिक उत्तर है ना कंगलोमायट हे एक ग्रुप अर्गानाइजेशन सब एक साथ रही है एट सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अपशन सी चैरिटी दान ध्यान चैरिटी ओके सो अपन सी है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी फाइव कजिंग अ बार्निंग सेंसेशन लाइक दैट अफ हट लिकुईड अन दि स्किन जान मन है चामार ओपरे गरम को तरल पदार्थ पड़े गए यह रकम एक जलुनी है एक ज्वलत सेंसेशन है से घटाय जे ताके कि बोलब पाइपिंग इगनियस सीजलिंग स्कल्डिंग देखो सीजलिंग मैंने हे प्रचंड भाव हट वेरि हट इगनियस मान हे आग्नेय पाइपिंग मान हे प्रचंड भाव हट किंबा तुम बोलते पाइपर मत को साउंड तैरि है ताकि पाइपिंग एट सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अपशन डी स्कैल्डिंग स्कैल्डिंग मैं हे गायर ओपर धरो को गरम तरल पदार्थ पड़े गए जे रखम बार्निंग सेंसेशन है ताके स्कैल्डिंग सो अपन डी है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी सिक्स अ कनक्लूशन और अग्रिमेंट डान और रिच डिसाइसिवलि एंड उथ अथरिटी को सिद्धान उपनीत हो अग्रिमेंट करा डिसाइसिवलि का धोखा दिए का बोका बनिए तुम जथेष करतृत्व नहीं तुम डिसिशन नहींचो प्रिसाइज डेफिनेटिव रिलयेबल स्पेसिफिक सठिक उत्तर अपशन बी डेफिनेटिव क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी सेवन टू लिफ्ट और हल सामथिंग हेवी उथथ ग्रेट एफार्ट को किू हेवी को जिस के भारि को जिस जो ओपरे तुलश ता हिव श्रीम उम रान्ट देखो रान्ट रान्ट कथाटी अर्थ की रान्ट कथाटी अर्थ हो जो तुम्हें 
छोटो जो पिग आ छोटो जो शुअर ताके बोलो सठीक उत्तर है ना उम्प उम्प मान एक कावर्ड यू नो कपुरुष ताके बला दुरबल को व्यक्ति सठिक उत्तर है ना श्रीम मान हे खूब कूचो चिंगड़ी छोटो छोटो चिंगड़ी के श्रीम बोले सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अपशन ए हिव हिव मान हे जो तुम बोलते पर कोचु के तुम खूब कष्ट को भारि किचू के ओपरे धरे तुल हिव सो अपन ए है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी एट द एक्शन अफ रिपिटिंग सामथिंग अलाउड फ्रम मेमोरि जो स्मृति थे को तुम मन कि जोरे जोरे बोलो ताके कि पैराफ्रेज रेंडिशन इरोडिशन रिसाइटेशन देखो इरोडिशन मान हे खूब पढ़ाशुना कर ज्ञान नलेज ये बोझा सठिक उत्तर है ना रेंडिशन रेंडिशन कथाटी अर्थ हो जो तुम कोच परफर्म कर म्यूजिक परफर्म करो से ही पिस अफ म्यूजिक जो म्यूजिक पिस तुम परफर्म कर रेंडिशन सठिक उत्तर है ना पैराफ्रेज मैंने तुम को कि पढ़ले पढ़े जो बुझले निजे भाषा बोलो एट सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अबशन डी रेसिटेशन रेसिटेशन मान हे जो तुम आबृत्ति कर मुखस्त कि मेमोरि मन कर सो अपन डी है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सिक्सटी नाइन टू ट्रिप और मोमेंटारलि लुज वन्स बैलेंस अलमोस्ट फल जो क्यों धर हुँचोट खेल माथा घर पड़े जा बैलेंसटा नहीं ठीक है प्राय पड़े जाटर स्टैम स्टाम्बल ब्लांडार ब्लांडार मैंने भूल कर सठिक उत्तर है ना स्टैम मैं तोतलानो कथा बोलते गए आटके जा सठिक उत्तर है ना टटर देखो टटर मान जो क्यों हाँटाहाँटी कर खूब मैं असंलग्न पाए आनस्टेडी वे बोले टटर एर सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अपशन सी स्टाम्बल मान हुँचोट खावा क्यों धर छोटो हुँचोट खेल निजे बैलेंसटा के हारिए फिलल सो स्टाम्बल हुँचोट खा अपन सी है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सेभेंटी आर ट्रेस और रेमनैंड अफ सामथिंग दैट इज डिजापियारिंग और नो लंग एक्सिस्ट एम कि निदर्शन अवशिष्टांश जो एखंड आस्ते आस्ते डिजापियार कर जादृश्य हो जाटार एक्सिस्ट ही करें अस्तित्व ही नहीं ताकि मेमेंटो वेरिएबल ग्लिम वेस्टिज सठिक उत्तर है अपशन डी वेस्टिज मैं अवशिष्टांश वेस्टिज ओके सो अपन डी है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सेभेंटी वन टू डिजर्डर और डिजारेज साम हेयर टीपिकाली बै रानिंग वन हैंड थ्रु इट जो क्यों निजे चूल मध्य दिए गए आंगुलगल के लिए जाए हाथ के लिए जाए चूल मध्य दिए नहीं गए और चूलगुल्क के घेटे दे टू टैंगल टू क्राम्पल टू राफल टू स्क्रीज देखो क्रीज कथाटी अर्थ हो भाज पड़ा क्रीज सठिक उत्तर है ना क्राम्पल क्राम्पल कथाटी अर्थ हो जो को भेगे फेला क्रास ओके टैंगल मैंने जो पेचिए जाए एट सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार है अपशन सी टू राफल राफल मान हो जर चूल मध्य दिए हाथ नहीं जाए चूलगुलो के नेड़े घेटे दे चूलगुलो के ताके बोले टू राफल कर सो अपन सी है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर सेभेंटी टू टू इनवेंट सामथिंग नट टू डिसिव का ठकानों तुम बनिए बनिए कि तक ताके कि बोला टू फर्मुलेट टू कम्पोज टू प्रजेक्ट टू फैब्रिकेट सठिक उत्तर अपशन डी फैब्रिकेट फैब्रिकेट करा मैंने को किचू के बनिए बला हे गाल गल्प बला हे जाते तुम का तुम ठकाते पर का मिथ्ये बोलते पर सो अपन डी है सठिक उत्तर क्वेश्चन नम्बर सेभेंटी थ्री सामथिंग वाइडलि फियार्ड एज ए पसिबल डेन्जारस अकारेंसेस को भय हटात करो घटना घटते चले खूब भयंकर को घटना विपद संकुल को घटना स्पेक्टर बिगाइल मनोलित कैनी देखो कैनी कैनी कथाटी अर्थ क्यी कैनी कथाटी अर्थ हे धूर्त ओके सो कैनी मैंने जो क्यों धूर्त धूर्त है ता कैनी बोले एट सठिक उत्तर है ना मनोलित मनोलित मान हे को स्टैंडिंग स्टोन एकटाई स्टैंडिंग स्टोन पाथर ताके मनोलित सठिक उत्तर है ना विज्ञाल मैंने का तुम कि ठकाचो एट सठिक उत्तर है ना विज्ञाल मैंने का तुम एट्रैक्ट करो का तुम इनो निजे मोहे आविष्ट करो ये बला है विज्ञाल सठिक उत्तर नए रईट आन्सार अब अपशन ए स्पेक्टर स्पेक्टर मान हे जो क्यों की करे खूब भयंकर खूब थ्रेटनिंग खूब मेनासिंग को किचू तक ताकि स्पेक्टर बोले सो अपन ए है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर सेभेंटी फोर ओपेन टू मोर दैन वन इंटरप्रिटेशन नट हाविंग वन अबियस मिनिंग जो कोचुर अर्थ एकटार बसि होते कोचुर अर्थ बार व्याख्या एकटार बसि होते अपशन ए ट्राइट अपशन बी अपोजिट अपशन सी एक्सेपनल अपशन डी एम्बिगुअस देखो ट्राइट मैंने खूब तुच्छ किचू सठिक उत्तर है ना एक्सेपनल मैं व्यतिक्रमी सठिक उत्तर नए 
অপশন ডি হবে রাইট অ্যান্সার অ্যাম্বিগুয়াস মানে ব্যর্থবোধক যার পরিষ্কার ভাষা বা পরিষ্কার মিনিংটা আমরা বুঝতে পারি না অ্যাম্বিগুয়াস মানে যার একাধিক মিনিং থাকে কোনটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না কোনটা এক্স্যাক্টলি সেটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না যার অনেকগুলো মিনিং হতে পারে সো অপশন ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টি ফাইভ ফ্যাক্টরি ওয়ে ওয়ার্কার্স আর এমপ্লয়েড অ্যাট আ ভেরি লো ওয়েজেস ফর লং আওয়ার্স অ্যান্ড আন্ডার পুয়ার কন্ডিশন এমন একটা ফ্যাক্টরি যেখানে কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করা হয় খুব কম টাকা দিয়ে এবং বেশিক্ষণ সময় ধরে কাজ করানো হয় এবং তাদের যে কন্ডিশন সেটা খুবই পুয়ার কন্ডিশন হয় তাকে কি বলে ইম্প্যালপেবল আউটসাইড ব্লুমি সোয়েট শপ দেখো ইম্প্যালপেবল ইম্প্যালপেবল কথাটি অর্থ হচ্ছে যেখানে তুমি বুঝতে পারবে না ধরতে পারবে না অনুভব করতে পারবে না ঠিক আছে ইনট্যাঞ্জেবল কোনো কিছু এটাকে ইম্প্যালপেবল বলে সঠিক উত্তর হবে না ব্লুমি মানে যেখানে ব্লুম করছে ফুল ফুটছে সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ সোয়েট শপ সোয়েট শপ মানে যেখানে লোকজন কাজ করছে প্রচণ্ডভাবে ঘেমে যাচ্ছে তাদের ওয়ার্ক কন্ডিশন বাজে এবং অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে এবং খুব কম টাকায় কাজ করছে সো অপশান ডি ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টি সিক্স অ্যাভারেজ ইন অ্যামাউন্ট ইন্টেন্সিটি কোয়ালিটি অর ডিগ্রি যখন কোনো কিছু অ্যাভারেজ হয় খুব সাধারণ মানে হয় তাকে কি বলে মডারেট সুপারনেটেন্ট হবল হাম দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে হবল হবল মানে যে খুব ইন অকওয়ার্ড ওয়েতে হাঁটাহাঁটি করে সঠিক উত্তর হবে না হাম মানে গুনগুন করা সঠিক উত্তর হবে না সুপারনেটেন্ট সুপারনেটেন্ট মানে হচ্ছে যখন ধরো মানে কোনো একটা লিকুইডের ওপরে ভাসছে কোন একটা লিকুইডের ওপরে ভাসছে তখন তাকে সুপার নেটেন্ট বলে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ মডারেট অর্থাৎ মধ্যমানের মডারেট মানে হচ্ছে মাঝারি বা গড় পর্তা সো অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টি সেভেন শোয়িং পুয়ার টেস্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি যখন কেউ তার রুচি খুব নিম্নমানের রুচি প্রদর্শন করে বা খুব গুণগত মানটা খুব নিচু প্রদর্শন করে তাকে কি বলে সেভ পাইক ট্যাকি এক্সকিউজিড দেখো এক্সকিউজে যেটা রয়েছে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে বিউটিফুল এটা সঠিক উত্তর হবে না অপশানে সেভার সেভার মানে খুব টেস্টি খেতে এটা সঠিক উত্তর এক্সাক্টলি অপোজিট হবে পাইক মানে হচ্ছে ফিশ এক ধরনের ফিশকে আমরা পাইক ফিশ বলি এটার সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান সি ট্যাকি ট্যাকি মানে হচ্ছে বলতে পারো যে খুবই নিম্ন রুচি সম্পন্ন নিম্ন গুণগত মান সম্পন্ন কোনো কিছু প্রদর্শন করা হচ্ছে তখন তাকে ট্যাকি বলে সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টি এইট আ ওয়ার্নিং অফ ইম্পেন্ডিং ডেঞ্জার কোনো একটা বিপদ আসতে চলেছে তার একটা সতর্ক বার্তা নাইভ মনিশন অপটিউস ড্যাফট দেখো যেটা বলা হচ্ছে ড্যাফট ড্যাফট মানে হচ্ছে তুমি খুবই বোকা বোকা কোনো কিছুই না সিলি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় অপটিউস মানে একদমই মাথা ভোতা বুঝতে পারে না কোনো কিছু এটা সঠিক উত্তর হবে না নাইভ মানে একদম ইনএক্সপিরিয়েন্সড অনভিজ্ঞ লোক এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান বি মনিশন মনিশন মানে হচ্ছে বলতে পারো কোনো একটা বিপদ আসতে চলেছে তার আগাম সতর্ক বার্তা কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টি নাইন কনসার্ন উইথ বিউটি অর দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অব অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ বিউটি ইনো সৌন্দর্য নিয়ে বলতে পারো কিংবা সৌন্দর্য চেতনা ঠিক আছে সৌন্দর্যকে তুমি যে অ্যাপ্রিসিয়েট করছো প্রশংসা করছো এই বিষয়টাকে কি বলে অপশান এ ফাউল অপশান বি এস্থেটিক অপশান সি হিডিয়াস অপশান ডি গ্রোস দেখো এখানে ফাউল মানে হচ্ছে বিশ্রী বা বাজে বলতে পারো গ্রোস মানে অদ্ভুত রকম বিশ্রী এস্থেটিক সঠিক উত্তর হবে অপশান বি এস্থেটিক এস্থেটিক মানে নন্দন তত্ত্ব যাকে বলা হয় অর্থাৎ একটা সৌন্দর্যর যে বোধ সৌন্দর্যকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা প্রশংসা করা সেই বিষয়টা হিডিয়াস মানে ঠিক তার অপোজিট হবে হিডিয়াস মানে হচ্ছে খুবই আগলি কোনো কিছু ঠিক আছে খুবই কুৎসিত কোনো কিছু সঠিক উত্তর হবে অপশান বি এস্থেটিক কোয়েশন নাম্বার এইটটি অ্যান্ড আপ্রাইট বার পোস্ট অফ ফ্রেম ফর্মিং আর সাপোর্ট আর বেরিয়ার একটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বার কিংবা কোনো পোস্ট কিংবা কোনো ফ্রেম যেটা আসলে সাপোর্ট দিচ্ছে কিংবা কোনো বাধা সৃষ্টি করছে এরকম কোন একটা আপ্রাইট বার বা পোস্ট বা ফ্রেমকে কি বলা হয় রিপোজ স্ট্যান্চিয়ান রিকাম্বেন্ট সুপাইন দেখো সুপাইন যেটা আছে এটার মানে হচ্ছে যখন কোনো মানুষ ঠিক আছে মানে মুখটা ওপর দিকে করে শুয়ে থাকে তাকে বলে সুপাইন এটা সঠিক উত্তর হবে না রিকাম্বেন্ট রিকাম্বেন্ট কথাটি অর্থ হচ্ছে যখন কোনো মানুষ শুয়ে আছে ঠিক আছে তখন তাকে রিকাম্বেন্ট বলে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রিপোজ মানে যখন কোনো মানুষ রেস্ট করছে এটাকে রিপোজ বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান বি স্ট্যান্চিয়ান স্ট্যান্চিয়ান হচ্ছে আপ্রাইট কোনো বার কিংবা কোনো পোস্ট কিংবা কোনো ফ্রেম যেটা সাপোর্ট দিচ্ছে কিংবা কোনো বাধা সৃষ্টি করছে 
क्वेश्चन नंबर एट्टी वन रुटीन टास्क स्पेशलि हाउस होल्ड वन जो बाड़ी जो क्या दैनन्दिन क्यागल थे कि चोर सर्विट्यूड मएल ट्रावेल ट्रावेल कथाटी अर्थ हे खूब पेनफुल किंबा खूब जंत्रणादायक को चेष्टा प्रचेषा था ट्रावेल सठिक उत्तर है ना एमओ आएल मएल मएल मान हो जो खूब कठिन परिश्रम एघे क्च चल से ड्राजेरि ये सठिक उत्तर है ना सार्विट्यूड मान हे का कारो सेवा करारे एक एटीट्यूड थे यार सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार है अपशन ए चोर सी एच ओ आर चोर मान हे तुम्हें बोलते पर हाउस होल्ड चोर्स हाउस होल्ड जो काजगुलो है गृहस्थर जो काजगुल साधारण दैनन्दिन क्ज सो अपन ए रट आंसार क्वेश्चन नम्बर एट्टी टू केपेबल अब बींग इमेजिनड और ग्रैफ मेन्टाली जो को कल्पना करते मानसिक भाव तुम्हें से अनुधावन करते कि डैजलिंग कन्सिवेबल स्टानिंग स्पेक्टैकुलर सठिक उत्तर है अपशन बी कन्सिवेबल कन्सिव करते मान तुम्हें को कल्पना करते इमेजिन करते ठीक है मानसिक भाव तुम्हें तो एक चित्र आँकते कन्सिवेबल अपशन बी है रईट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री बियंड और अब दि रेज अब नर्मल और फिजिकल ह्यूमैन एक्सपिरियन्स जो हमारे जो स्वाभाविक जो रेंज आज है स्वाभाविक बहरे स्वाभाविक बहरे एक जगत व तुम्हें एक बोलते पर मानुष जे एक्सपिरियन्स कर अभिज्ञता सम्पन्न कर मानुष अभिज्ञतार बहरे गए जो को कथा बला है मंडेन ट्रांसेंडेंट रिवल्ड कोर्स कोर्स मान कर्क सठिक उत्तर है ना रिवल्ड मान हे कोकम सेक्सुअल रसिकता ठीक है यहाँ के रिवल्ड बोले एट सठिक उत्तर है ना मंडेन मान हे दैनन्दिन ठीक है यहाँ सठिक उत्तर है ना रईट आंसर अपशन बी ट्रांसेंडेंट ट्रांसेंडेंट मान हेद साधारण जो नर्माल रेंज आज मनुष्य जगत तर बर को ठीक है सेटा बियन से छड़िए गए जो को कथा बला हे ट्रांसेंडेंट ओके सो अपन बी है रईट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर आ मिलिटरी और पोलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बै फोर्स देखो बला हे जो को शासक मिलिटारि ग्रुप राजनैतिक दल जो को देश चला देश शासन निजे हाथ तुले बोर्स जोरपूर्वक कि जोटा सफ्रेज एमान्सिपेशन इगलिटेरिजम देखो इगलेटेरियनिजम मान हे सबा समान ठीक है साम्य यटार कथा बला है ये सठिक उत्तर है ना एमान्सिपेशन मान हे जख तुम कोचुके बोलते पर लिबरेट करचो स्वाधीन कर दीच फ्री कर दीच यटार सठिक उत्तर है ना सफ्रेज मान भोट देवार जो अधिकार ये सफ्रेज बोले सठिक उत्तर नए रईट आन्सार अपशन है जोटा जोटा मान हे जख बलपूर्वक को मिलिटारि दल कि पोलिटिकल ग्रुप देश शासन कर शासन पर निजेद हाथ तुले नए सो अपन ए इज दि कारेक्ट आन्सार क्वेश्चन नम्बर एट्टी फाइव अ पार्सन हू लिवस आउटसाइड इज नेटिव कान्ट्री निजे देश के बहरे गए बसबाज कर ताकि कि इंडिजिनस नेटल एक्सपैट्रिएट इंट्रेंसिक देखो एखे जेटा बोलते नेटल नेटल कथाटी अर्थ हे रिलेटिंग टू दि प्लेस और टाइम अफ वन्स बार्थ जो कारो जन्मे समय जन्मे जैगा सम्पर्क कथा बोला नेटल बोले सठिक उत्तर है ना इंडिजिनस मान हे से लोकल जो लोक जन ओके ये सठिक उत्तर है ना इंट्रेंसिक मान कोचु इनहरेंट बा इनेट कोवालिटी एकदम जन्मसूत्र प्राप्त एट सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अपशन सी एक्सपैट्रिएट एक्सपैट्रिएट मान हे जख को मानुष निजे देशर बहरे गए बसबाज कर निजे जन्मस्थान नेटिव कान्ट्री से बहरे गए जो बसबाज कर तक ताके एक्सपैट्रिएट बला है क्वेश्चन नम्बर एट्टी सिक्स हाविंग अ लिमिटेड और नारो आउटलुक और स्कोप जो को मानुषे संकर्ण मानसिकता रही है संकर्ण दृष्टिभंगी रही है इंडालजेंट पैरोकियल इगोटिस्टिकल लिबरल सठिक उत्तर है अपशन बी पैरोकियल पैरोकियल मान हम खूब संकर्ण मना ये लिबरल ये क्योंकि अपोजिट मिनिंग सठिक उत्तर है ना तो रईट आन्सार है अपशन बी पैरोकियल क्वेश्चन नम्बर एट्टी सेवन वेल चोजन और सूटेड टू दि सार्कमस्टान्सेस अवस्थार साथ समान भाव मानिए जावा ठीक ठाक पचंद बस डिसपैरिटी एसपैरिटी फेलिसिटास देखो बस मैंने पक्षपात सठिक उत्तर है ना डिसपैरिटी डिसपैरिटी मान हे से एक असंगति रही है डिसक्रिपेन्सि रही है सठिक उत्तर है ना एसपैरिटी एसपैरिटी मान हे 
কোনো মানুষের কথা বলা বা তার যে ব্যবহার ম্যানার সেটা খুব রুড খুব হার্স ঠিক আছে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি ফেলিসিটাস ফেলিসিটাস মানে হচ্ছে সঠিকভাবে চুজ করা হয়েছে বা অবস্থার সাথে সঠিকভাবে মানিয়ে গেছে ঠিক আছে সো অপশান ডি ইজ দি কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার এইটি এইট এক্সট্রিমলি হ্যাপি পিসফুল আর পিকচারেস্ক প্রচণ্ডভাবে সুখী শান্তিপূর্ণ এবং ছবির মতো তাকে কি বলে আইডলিক অ্যাবোমিনেবল আয়োটা অ্যামিস দেখো অ্যাবোমিনেবল অ্যাবোমিনেবল কথাটি অর্থ হচ্ছে খুব ঘৃণাপূর্ণ লোধসাম হেডফুল সঠিক উত্তর হবে না আয়োটা মানে খুব ছোট্ট একটা অংশ ক্ষুদ্র একটা অংশ সঠিক উত্তর নয় অ্যামিস মানে হচ্ছে কোনো কিছু ঠিক নয় মানে রং কোনো কিছু ওকে ভুল কোনো কিছু বা সঠিক নয় কোনো কিছু রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ আইডলিক আইডলিক মানে একদম ছবির মতো খুব শান্ত খুব হ্যাপি এরকম একটা পরিবেশকে বোঝায় কোয়েশন নাম্বার এইটি নাইন শোয়িং আ ল্যাক অফ কারেজ আর কনফিডেন্স এখানে সাহসিকতার অভাব রয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে টিনাশিয়াস ইনডমিটেবল টিমিড গাটসি গাটসি মানে যার মধ্যে অনেক সাহস রয়েছে কারেজ রয়েছে সঠিক উত্তর হবে না টিনাশিয়াস দেখো টিনাশিয়াস যেটা রয়েছে অপশান এতে টিনাশিয়াস মানে খুব ফার্ম খুব দৃঢ় ঠিক আছে নিজের মতে বা খুব ফাস্ট কোনো কিছু এটা সঠিক উত্তর হবে না ইনডমিটেবল যাকে কখনো দমন করা যায় না এটা সঠিক উত্তর নয় রাইট অ্যান্সার অপশান সি টিমিড টিমিড মানে হচ্ছে খুব ভীতু বা ভীরু ওকে সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটি বিকাম লিকুইড টিপিক্যালি ডিউরিং ডিকম্পোজিশন যখন তুমি কোনো কিছু ধরো পচে যাচ্ছে কোনো কিছু ডিকে বা রটিং পচে যাচ্ছে তখন কোনো কিছু যখন লিকুইড হয়ে যায় তরল হয়ে যায় তাকে কি বলে এখানে যেটা বলা হচ্ছে অপশান এতে সেটা হচ্ছে ডেলিকুয়াস অপশান বি পেট্রিফাই অপশান সি কোহিয়ার অপশান ডি অ্যানিল দেখো পেট্রিফাই মানে তো ভয় পেয়ে যাওয়া ওকে ভয় পেয়ে জমে যাওয়া ফসিলাইজড হয়ে যাওয়া এটা সঠিক হবে না কোহিয়ার মানে হচ্ছে তুমি বলতে পারো যে একত্র একসাথে এটা সঠিক উত্তর হবে না অ্যানিল মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে যখন ধরো কোনো মেটাল ধাতু বা কোনো কাঁচকে তুমি গরম করছো এবং গরম করার পর ঠান্ডা করতে দিচ্ছ শক্ত হচ্ছে তাকে অ্যানিল বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার হবে ডেলিকুয়াস ডেলিকুয়াস মানে হচ্ছে যখন তুমি কোনো জিনিস পচে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন যদি সেটা লিকুইডে পরিণত তরল পদার্থে পরিণত হয় তাকে বলে ডেলিকুয়াস ও অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটি ওয়ান প্রেইজ হাইলি ইন স্পিচ ও রাইটিং কোনো কিছু লেখার মাধ্যমে কোনো কিছু বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচণ্ড প্রশংসা করা হয় চাইড ইউলোজাইজ চ্যাস্টাইজ রেপ্রিমান্ড রেপ্রিমান্ড চাইড এগুলো মাঝে বকা ঝকা করা ভৎসনা করা চ্যাস্টাইজ মানেও কিন্তু একই ভৎসনা করা বকা ঝকা করা হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি ইউলোজাইজ ইউলোজাইজ মানে কারোর প্রশংসা করা হচ্ছে ভূয়সী প্রশংসা করা হয় সো অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার কোয়েশন নাম্বার নাইনটি টু অ্যান অ্যাট্রাকটিভলি টল গ্রেসফুল অ্যান্ড ডিগনিফাইড ওম্যান খুব লম্বা যথেষ্ট তার মধ্যে গ্রেস রয়েছে এবং সে খুব একজন সম্মানীয় ডিগনিফায়েড তার মধ্যে একটা আমি দেখতে পাচ্ছি খুব ডিগনিটি রয়েছে ঠিক আছে আত্মমর্যাদা রয়েছে এবং খুব অ্যাট্রাকটিভ একজন ওম্যান তাকে কি বলা হয় টার্স পিদি সেন্টেন্সিয়াস আর স্ট্যাচুস্ক দেখো এখানে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি স্ট্যাচুস্ক এখানে অপশান এতে যেটা হচ্ছে টার্স টার্স মানে খুব সংক্ষিপ্ত ওকে কনসাইজ সঠিক উত্তর হবে না পিদি মানেও কিন্তু একই রকম হবে খুব সংক্ষিপ্ত কোনো কিছু আর সেন্টেন্সাস কথাটি অর্থ হচ্ছে তুমি বলতে পারো যে কোনো মানুষ যখন প্রচণ্ডভাবেই নৈতিক হয় ইনো খুব মলিস্টিক হয় ঠিক আছে এটা তখন আমরা সেন্টেন্সিয়াস বলি এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান ডি স্ট্যাচুস্ক স্ট্যাচুস্ক মানে কোনো মহিলা যে খুব লম্বা এবং গ্রেসফুল এবং তার মধ্যে একটা মর্যাদা আছে সম্ভ্রম আছে ওকে এবং সে খুব অ্যাট্রাকটিভ হয় সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটি থ্রি দ্য রিটার্ন অফ সামন টু হিজ ওন কান্ট্রি নিজের দেশে ফিরে আসছে কোনো মানুষ তাকে কি বলে রিপ্যাট্রিয়েশন মাইগ্রেট ইমিগ্রেট ইমিগ্রেট খুব কনফিউজিং এখানে শব্দগুলো রয়েছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে মাইগ্রেট মাইগ্রেট মানে যখন কোনো মানুষ একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় চলে যায় তখন তাকে মাইগ্রেট বলে সঠিক উত্তর হবে না এখানে দেখো দুটো বানান রয়েছে একটা হচ্ছে ইমিগ্রেট একটা হচ্ছে এমিগ্রেট এই যে এমিগ্রেট এমিগ্রেট কথাটি অর্থ হচ্ছে যখন কেউ নিজের দেশ ছেড়ে চলে যায় 
তখন তাকে এমিগ্রেট বলে আর যখন কেউ নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বিদেশে গিয়ে থাকতে শুরু করে তখন তাকে ইমিগ্রেট বলে ওকে সো এটাও সঠিক উত্তর হবে না কারণ বলা হচ্ছে কেউ নিজের দেশে ফিরে আসে মাইগ্রেট করা এমিগ্রেট করা ইমিগ্রেট করা সব কটাই কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়াকে বোঝানো হচ্ছে তাই সঠিক উত্তর হবে অপশানে রিপ্যাট্রিয়েশন রিপ্যাট্রিয়েশন মানে যখন কেউ পুনরায় নিজের দেশে ফিরে আসে সো অপশান ই হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটি ফোর আ গ্রুপ অফ পিপল লিডিং দি ওয়ে ইন নিউ ডেভেলপমেন্টস অর আইডিয়াস যখন একটা দল এক গ্রুপ অফ পিপল কি করছে নতুন কোনো ডেভেলপমেন্ট তৈরি করছে নতুন কোনো আইডিয়া জন্ম দিচ্ছে তাকে কি বলে অপশান এ সিকো ফ্যান্ট অপশান বি স্টুজ অপশান সি জিলট অপশান ডি ভ্যানগার্ড দেখো সিকো ফ্যান্ট সিকো ফ্যান কথাটি অর্থ হচ্ছে যে মানে খুব তোষামোদ করে চাটুকারিতা করে তো এটা সঠিক উত্তর হবে না স্টুজ মানেও একই রকম চাটুকারিতা করে ঠিক আছে কাউকে খুব তোষামোদ করে চলে সঠিক উত্তর হবে না জিলট মানে বলতে পারো যে খুব উগ্র একটা মানসিকতা তার মধ্যে দেখতে পাই কোনো কিছু বিষয়ে খুব উগ্র মানসিকতা ফ্যানাটিক এক্সট্রিমিস্ট সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান ডি ভ্যানগার্ড ভ্যানগার্ড মানে হচ্ছে যে যারা নতুন নতুন আইডিয়া প্রতিস্থাপন করছে নতুন নতুন ডেভেলপমেন্ট করছে সমাজকে নতুন দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর ভ্যানগার্ড কোয়েশন নাম্বার নাইনটি ফাইভ ইগার আর কুইক টু আর্গিউ আর ফাইট অগ্রেসিভলি ডিফিয়ান্ট যার সাথে তুমি সহজেই কি করতে পারো কোনো রকম তর্ক বিতর্কে বা মারামারিতে জড়িয়ে পড়তে পারো বা যে খুব প্রচণ্ডভাবেই ডিফিয়ান্ট হয় সহজে নিজের দোষ স্বীকার করে না খুব ডিফাই করতে চায় ঠিক আছে খুব ডিফেন্সিভ হয়ে যায় তাকে কি বলে অপশান এ ডোসাইল অপশান বি ট্রুকুলেন্ট অপশান সি ফ্লায়েবল অপশান ডি ফ্লায়েন্ট দেখো অপশান এতে যেটা বলছে ডোসাইল ডোসাইল মানে যে খুব ভিরু হয় ঠিক আছে শান্তশিষ্ট ভিরু প্রকৃতির সঠিক উত্তর হবে না অপশান সিতে যেটা আছে প্লায়েবল প্লায়েবল মানে খুব ফ্লেক্সিবল খুব কমনীয় ঠিক আছে ফ্লেক্সিবল এটাও সঠিক উত্তর হবে না প্লায়েন্ট প্লায়েন্ট মানে খুব সহজেই যে বেন্ট হয়ে যায় ফ্লেক্সিবল ঠিক আছে এটাও কিন্তু সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান বি ট্রুকুলেন্ট ট্রুকুলেন্ট মানে যে খুব সহজেই রেগে যায় যে খুব সহজেই তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটি আস্ক আর বেক ফর সামথিং অনেস্টলি আর হাম্বলি যখন কোনো কিছু খুব আকুল হয়ে তুমি চাইছ বা ভিক্ষা প্রার্থনা করছো কোনো কিছুর জন্য তুমি খোঁজ খবর নিচ্ছ কোনো কিছু প্রার্থনা করছো তাকে কি বলে অপশান এ বিকোয়েত অপশান বি বেস্টো অপশান সি অ্যাকর্ড অপশান ডি সাপ্লিকেট দেখো এখানে যেটা সঠিক উত্তর সেটা হবে অপশান ডি সাপ্লিকেট এখানে অ্যাকর্ড মানে কোনো কিছুর মত অনুযায়ী চলা বেস্টো বেস্টো মানে তুমি কাউকে কোনো কিছু কি করছো কোনো একটা সম্মান বা কোনো একটা প্রেজেন্ট উপহার দিচ্ছ বেস্টো করা এটা সঠিক উত্তর নয় বিকোয়েত বিকোয়েত মানে তুমি কি করছো কোনো কিছু ছেড়ে দিচ্ছ বা তুমি কোনো কিছু পাস করে দিচ্ছ তাকে বিকোয়েত বলে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান ডি সাপ্লিকেট সাপ্লিকেট মানে তুমি কোনো কিছু খুব আগ্রহ নিয়ে ঠিক আছে খুব আকুতি মিনতি করে কাউকে জিজ্ঞাসা করছো বা কারো কাছ থেকে তুমি ভিক্ষা প্রার্থনা করছো সাপ্লিকেট বলে কোয়েশন নাম্বার নাইনটি সেভেন প্রিজার্ভ আ রাইট ট্রেডিশন অর আইডিয়া ইন এ ফর্ম দ্যাট এনশিওর্স ইট উইল বি প্রোটেক্টেড অ্যান্ড রেসপেক্টেড তোমার কোনো অধিকার তোমার কোনো ঐতিহ্য কোনো একটা আইডিয়াকে তুমি এভাবেই তুমি প্রিজার্ভ করছো সংরক্ষণ করছো যাতে সেটা প্রোটেক্টেড থাকে এবং সেটাকে রেসপেক্ট করা হয় প্রোফেন স্যাক্রিলেজ এনশ্রাইন ব্লাস ফেম ব্লাস ফেম স্যাক্রিলেজ প্রোফেন এই তিনটে শব্দই কিন্তু ধর্মবিরুদ্ধ কোনো কাজ অধার্মিক কোনো কথা এরকমকে বোঝানো হয় তাহলে এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান সি এনশ্রাইন এনশ্রাইন মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে তুমি কি করছো প্রোটেকশান দিচ্ছ এবং কোনো একটা ট্রেডিশনকে রাইটসকে তুমি প্রিজার্ভ করছো এবং রেসপেক্ট করা হচ্ছে সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর এনশ্রাইন কোয়েশন নাম্বার নাইনটি এইট ফিক্স অ্যান্ড অবজেক্ট ফার্মলি অ্যান্ড ডিপলি ইন এ সারাউন্ডিং মাস মানে কোনো কিছুকে তুমি কি করছো অনেক কিছু যে সারাউন্ডিং মাস রয়েছে তার মধ্যে তুমি কোনো কিছুকে ফিক্স করছো কোনো একটা বস্তুকে খুব দৃঢ়ভাবে খুব গভীরভাবে কোনো কিছুকে পুঁতে দিলে অপশান এ ল্যাক্স অপশান বি এম্বেড অপশান সি ফ্লাসিড অপশান ডি আসান্ডার 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 মানে হচ্ছে আপার্ট মানে কোনো কিছু ছেড়ে যাওয়া বিচ্ছেদ ঘটা দূরে চলে যাওয়া সঠিক উত্তর হবে না তারপরে বলছে ফ্লাসিড ফ্লাসিড মানে হচ্ছে ধরো কোনো কিছু খুব নরম এবং কোনো কিছু খুব লুজ ঠিক আছে মানে একটু আনপ্লিজান দেখতে লাগে তাকে ফ্লাসিড বলে ল্যাক্স ল্যাক্স মানে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে মানে বলতে পারো যে স্ট্রিক্ট নয় ঠিক আছে একদমই সে 
কোনোমতে সে কঠোর নয় ঠিক আছে ঢিলে ঢালা কোনো কিছু সঠিক উত্তর দেবে অপশান বি এমবেড এমবেড মানে হচ্ছে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে প্রথিত করা হচ্ছে সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি নাইন লুক ফরওয়ার্ড টু তুমি সামনের দিকে তাকিয়ে আছো কোনো কিছু আশা করে বসে আছো এসচু অ্যাবস্টেন ও ভিএট অ্যান্টিসিপেট দেখো এসচু এসচু কথাটি অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু থেকে তুমি দূরে থাকছো অ্যাবস্টেন মানে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা অবভিয়েট মানে হচ্ছে কোনো কিছু তুমি প্রতিবন্ধক করছো মানে প্রেভেন্ট করছো রিমুভ করছো এই তিনটে কোনোটাই সঠিক উত্তরে রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি অ্যান্টিসিপেট মানে মনে মনে আশা করে আছো ওকে সো অপশান ডি হবে কারেক্ট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার হান্ড্রেড অ্যানয়েড অর ইরিটেটেড অ্যান্ড কুইক টু টেক অফেন্স অ্যাট পেটি থিংস খুব সহজে বিরক্ত হয়ে যায় এবং ছোট ছোট জিনিসে তার খুব রাগ হয়ে যায় তাকে কি বলে অ্যাপিজ মলিফাই হাফি সুদ অ্যাপিজ মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে প্রশমন করা ঠিক আছে সঠিক উত্তর হবে না মলিফাই মানেও প্রশমন করা সুদ মানেও ঠান্ডা করা প্রশমন করা সঠিক উত্তর অপশান সি হাফি যে খুব সহজেই রেগে যায় ইরিটেটেড হয়ে যায় নেক্সট কোয়েশ্চেন ডিক্রিজ আর ফের গ্র্যাজুয়ালি বিফোর কামিং টু অ্যান এন্ড কোনো কিছু শেষ হওয়ার আগে যখন আস্তে আস্তে করে কমে যাচ্ছে বা আস্তে আস্তে করে ফেড হয়ে যাচ্ছে তাকে কি বলে সার্জ অ্যাক্রুয়াল পিটার সোয়েল দেখো সোয়েল আর সার্জ এগুলো মানে হচ্ছে ফুলে ফেঁপে ওঠা ঠিক আছে এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না কারণ এখানে বলছে কমে আসা বা ফেড হয়ে আসা অপশান বিতে বলছে অ্যাক্রুয়াল অ্যাক্রুয়াল মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছু আরও জমছে বেশি করে অ্যাকিউমুলেট হচ্ছে ইনক্রিজ হচ্ছে এগুলো সব কটাই অপোজিট মিনিং হচ্ছে রাইট আনসার ইজ অপশান সি পিটার পিটার মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছু আস্তে আস্তে কমে যায় বা কোনো কিছু অদৃশ্য বা ফেড হয়ে যায় সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড টু হ্যাভ সালাইভা ড্রিপিং কোপিয়াসলি ফ্রম দি মাউথ মুখ থেকে যখন লালা রস প্রচুর পরিমাণে গড়িয়ে পড়ছে তাকে কি বলে কাস্কেড ইনান্ডেড স্লুইস স্লব দেখো কাস্কেড মানে হচ্ছে ছোট ঝর্ণা সঠিক উত্তর হবে না ইনান্ডেড মানে হচ্ছে যখন কেউ খুব ওভার হোম হয়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে বিউভাল হয়ে গেছে ওভার পাওয়ার হয়ে গেছে তাকে বলে ইনান্ডেড সঠিক উত্তর হবে না স্লুইস স্লুইস মানে হচ্ছে একটা বাঁধ রয়েছে সেই বাঁধের মধ্যে একটা স্লাইডিং গেট রয়েছে যেখানে অনেক জল জমে থাকে ওকে কন্ট্রোল করে জলের ফ্লোটাকে তাকে স্লুইস বলে এটা সঠিক উত্তরে রাইট আনসার হবে অপশান বি স্লবার স্লবার মানে হচ্ছে যার মুখ দিয়ে লালা রস গড়িয়ে পড়ে প্রচুর পরিমাণে লালা ঝরে তাকে বলে স্লবার অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাংরি অর বিটার ডিজাগ্রিমেন্ট ওভার ফান্ডামেন্টাল ইস্যুজ ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো নিয়ে যখন কেউ রেগে যায় বা খুব তিক্তভাবে বিতর্ক হয় তিক্তভাবে ঝগড়া হয় তাকে কি বলে অ্যাকর্ড স্ট্রাইফ অ্যামেটি অ্যাফিনিটি অ্যাফিনিটি মানে হচ্ছে আকর্ষণ অ্যামেটি মানে হচ্ছে আকর্ষণ বা বন্ধুত্ব এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না অ্যাকর্ড মানে সম্মত হওয়া আগ্রি করা সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার অপশান বি স্ট্রাইফ স্ট্রাইফ মানে হচ্ছে যখন কেউ বিবাদ বা ঝগড়াতে যায় নেক্সট কোয়েশ্চেন দি অ্যাবিলিটি টু মেক গুড জাজমেন্টস অ্যান্ড টেক কুইক ডিসিশনস যখন কেউ খুব সহজেই ডিসিশন নিতে পারে এবং সঠিক বিচার করে তাকে কি বলে পিওরালিটি অ্যাকিউমেন্ট স্টাপার স্যানিটি স্যানিটি মানে হচ্ছে যার মধ্যে এখনও যথেষ্ট সেন্স রয়েছে ঠিক আছে তাকে স্যানিটি বলে সঠিক উত্তর হবে না অপশান সিতে বলছে স্টাপার স্টাপার মানে হচ্ছে যে খুব হতবিবল হয়ে গেছে স্টুপিফায়েড হয়ে গেছে তাকে স্টাপার বলে সঠিক উত্তর নয় পিওরালিটি দেখো পিওরালিটি মানে হচ্ছে যখন কেউ খুব বাচ্চামো করছে ইনো তাকে বলে পিওরালিটি এটা সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার হবে অপশান বি অ্যাকিউমেন্ট অ্যাকিউমেন্ট মানে হচ্ছে যখন কারো বিচার করার ক্ষমতা জাজমেন্ট নেওয়ার ক্ষমতা খুব সঠিকভাবে থাকে সেই দক্ষতাকে বলে অ্যাকিউমেন্ট অপশান বি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন আ হাই ডিগ্রি অফ স্কিল আ হাই ডিগ্রি অফ স্কিল যখন দক্ষতা প্রচুর পরিমাণে থাকে খুব উঁচু মানের দক্ষতা তাকে আমরা কি বলি প্রফিসিয়েন্সি মেলাড্রয়েড অ্যামেচর গকিনেস সঠিক উত্তর হবে অপশান এ প্রফিসিয়েন্সি অপশান বিদ্যুৎ যেটা বলছে মেলাড্রয়েড মেলাড্রয়েড মানে হচ্ছে ইনএ্ট ইনএ্ট মানে যে একদমই অদক্ষ আনস্কিল সঠিক হবে না অ্যামেচার মানে যার কোনো অভিজ্ঞতা নেই একদম নতুন ঠিক আছে নভিস সঠিক উত্তর নয় অপশান দিতে বলছে গকিনেস গকিনেস মানে খুব অকওয়ার্ড খুব ক্লামজি ওয়েতে যখন কোনো গাড়ি চলতে তখন তাকে গকিনেস বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান এ প্রফিসিয়েন্সি নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আর্জেন্ট নিড অর ডিমান্ড হঠাৎ করেই কোনো কিছু প্রয়োজন হয়েছে কোনো কিছু চাহিদা হয়েছে তাকে কি বলে ভিন্ডিকেশন স্যাটিটি রেড ড্রেস এক্সিজেন্সি ভিন্ডিকেশন ভিন্ডিকেশন মানে হচ্ছে যখন তুমি কি করছো কাউকে দোষারোপ থেকে সন্দেহ তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছ 
তখন তাকে ভিন্ডিকেশন বলে তার দোষ দোষ থেকে তাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে বা তার দোষটা প্রমাণিত হয়নি তাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে সমস্ত দোষ থেকে তুমি কি করছো মুক্ত করছো ওকে এটা সঠিক উত্তর হবে না স্যাটিটি মানে কেউ স্যাটিসফায়েড হয়ে গেছে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে সঠিক উত্তর হবে না রিড্রেস মানে তুমি কোনো কিছু কি করছো রেক্টিফাই করছো কোনো কিছু রেমেডি ঠিক আছে কারণ মানে তার সলিউশন খোঁজার চেষ্টা করছো এটা সঠিক হবে না রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি এক্সিজেন্সি এক্সিজেন্সি মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছু আর্জেন্ট দরকার বা আর্জেন্ট কোনো প্রয়োজন ঠিক আছে তখন তাকে এক্সিজেন্সি বলে অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন বিলিভ ইন অ্যান্ড ফলো দি প্র্যাকটিসেস অফ যখন তুমি কোনো কিছু বিশ্বাস করছো কোনো কিছু প্র্যাকটিস করছো তাকে কি বলে আ থেইস্ট পেগান অ্যাগনস্টিক অ্যাডিয়ার দেখো আ থেইস্ট মানে যে বিশ্বাস করে কোনো রকম গড নেই ঠিক আছে পেগান মানে যারা তুমি বলতে পারো যে নন বিলিভার পেগান পেগান মানে যে মেইন যে গড রয়েছে মুখ্য যে ভগবান থাকে সে তাকে বিশ্বাস না করে যখন অন্য কোন রিলিজিয়ানকে বিশ্বাস করে তখন তাকে পেগান বলে এটা সঠিক উত্তর হবে না অ্যাগনস্টিক মানেও কিন্তু তাই যে খুব সন্দেহবাতিক হয় এবং সমস্ত গডকে প্রশ্ন করে রিলিজিয়ানকে প্রশ্ন করে ঠিক আছে স্ক্যাপটিক হয় তাকে অ্যাগনস্টিক বলে রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি অ্যাডিয়ার অ্যাডিয়ার মানে যে সব কিছু মেনে চলে সব কিছু ফলো করে বিলিভ করে সো অপশান ডি হবে রাইট অ্যান্সার কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট মেকিং আ লাউড অ্যান্ড কনফিউজ নয়েজ প্রচণ্ড জোরে এবং বিভ্রান্তিমূলক কোনো আওয়াজ সৃষ্টি করছে রেটিসেন্ট ক্ল্যামারাস ল্যাকনিক ব্যাশফুল ল্যাকনিক এবং রেটিসেন্ট মানে যে একদমই চুপচাপ থাকে খুব কম কথা বলে কথা প্রায় বলেই না শব্দ করে না সেগুলো কমপ্লিটলি অপোজিট হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ক্ল্যামারাস ক্ল্যামারাস মানে হচ্ছে যে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছে খুব কনফিউজ নয়েজ আর ব্যাশফুল মানে খুব সাই ঠিক আছে খুব লজ্জিত থাকে খুব চুপচাপ থাকে একে আমরা ব্যাশফুল বলি সঠিক উত্তর না রাইট অ্যান্সার অপশান বি ক্ল্যামারাস নেক্সট কোয়েশ্চেন ট্রান্সফিক্স অর ফিয়ার্স উইথ এ শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট যখন কোনো শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে তীক্ষ্ণ ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে তাকে কি করা হচ্ছে পুরো এফোর ফোর করে দেওয়া হচ্ছে ফুটো করে দেওয়া হচ্ছে তাকে কি বলে ইম্পেল করা র্যাম্পার্ট এইজ ইজ বল ওয়ার্ক দেখো অপশান এতে যেটা বলছে ইম্পেল ইম্পেল মানে যখন তুমি কাউকে কি করছো মানে ছুরি দিয়ে ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে তাকে পুরো পিয়ার্স করছো ফুটো করে দিচ্ছ তাকে বলে ইম্পেল করা সো সঠিক উত্তর অপশান এ র্যাম্পার্ড যেটা আছে র্যাম্পার্ড কথার অর্থ হচ্ছে তুমি একটা দুর্গ বা কাসেল রয়েছে সেই কাসেলের চারপাশে যে দেওয়াল দেওয়া থাকে সেই দেওয়ালটা শত্রুর হাত থেকে তাকে বাঁচাচ্ছে তাকে বলে র্যাম্পার্ড এটা সঠিক উত্তর হবে না এইজিস এইজিস মানে হচ্ছে তুমি যখন কোনো পার্টিকুলার পার্সনকে পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনকে তুমি প্রোটেকশান দিচ্ছ তাকে বলে এইজিস এটা সঠিক উত্তর নয় বল ওয়ার্ক এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে একই রকম ডিফেন্সিভ ওয়াল অর্থাৎ এই র্যাম্পার্টের মতোই হচ্ছে বল ওয়ার্ক একটা পাঁচিল যেটাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তৈরি করা হয় সো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ইম্পেল কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন এক্সট্রিম সেলফ কনফিডেন্স অর অডাসিটি খুব ঔধত্ত কিংবা প্রচণ্ডভাবে আত্মবিশ্বাস রয়েছে কারোর মধ্যে তাকে কি বলে পেট্রিফায়েড অ্যাবেস্ট স্কিটিস হুৎসপা দেখো এই যেটা হচ্ছে হুৎসপা এটা হবে সঠিক উত্তর অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর হুৎসপা হুৎসপা মানে যার মধ্যে খুব ঔধত্ত রয়েছে প্রচণ্ডভাবে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তার মধ্যে তাকে বলে হুৎসপা সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার অপশান সিতে যেটা বলছে স্কিটিস স্কিটিস মানে হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে ভয় পেয়ে যায় দ্রুত ভয় পেয়ে যায় ওকে পেট্রিফায়েড মানে প্রচণ্ডভাবে ভীতু হয়ে গেছে এবং প্রচণ্ড ভয় পেয়ে একদম পুরো ভয় ঠান্ডা হয়ে গেছে জমে গেছে তাকে বলে পেট্রিফায়েড সঠিক উত্তর হবে না অপশান বিতে বলছে অ্যাবেস্ট অ্যাবেস্ট মানে প্রচণ্ড লজ্জিত হয়ে যাওয়া ইনো এম্বারেসড হয়ে যাওয়া সো এটাও সঠিক উত্তর নয় রাইট অ্যান্সার অপশান ডি হুৎসপা নেক্সট কোয়েশন পোট্রে ইন ওয়ার্ডস শব্দের মাধ্যমে যখন কোনো কিছুকে তুমি বর্ণনা করছো তাকে কি বলে অপশান এতে বলা হচ্ছে যে ইনস্কন অপশান বি ডেপিক্ট অপশান সি ভেল অপশান ডি অবস্কিওর অবস্কিওর মানে অস্পষ্ট ভেল মানে মুখোশ বা ঘোমটা আর হচ্ছে এনস্কন্স এনস্কন্স মানে হচ্ছে কোনো একটা সেফ জায়গা থেকে সেটল করা হচ্ছে বসবাস করা হচ্ছে সঠিক উত্তর নয় রাইট অ্যান্সার অপশান বি ডেপিক্ট ডেপিক্ট মানে হচ্ছে শব্দের মাধ্যমে কোনো কিছুকে বর্ণনা করা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আ পার্সন বিলংগিং টু আ ফরেন কান্ট্রি কোনো মানুষ যে বিদেশে থাকে কোনো বিদেশি শহরে দেশে থাকে নেটিভ রেসিডেন্ট এলিয়ান ইনহ্যাবিটেন্ট ইনহ্যাবিটেন্ট মানে বসবাসকারী বোঝায় রেসিডেন্ট মানে বাসিন্দা বোঝায় নেটিভ মানে সেই জায়গার বাসিন্দা বোঝায় সঠিক উত্তরে অপশান সি এলিয়ান এলিয়ান মানে হচ্ছে কোনো 
foreign country theke esheche ba bideshi kono manus take bol alien option c hobe right answer next question something that cannot be avoided jeta kono kichu tumi avoid korte parbe na take eri jete parbe na indelible infallible inevitable invincible dekho invincible mane oporajeo jake kokhonoi porajoy kora jay na inevitable mane hocche jeta oporiharjo jeta hoyei ghotbe infallible mane jeta tumi bolte paro kokhonoi jar mane কোনো ভুল হতে পারে না মানে এরার ফ্রি কোনো ভুল হতে পারে না তার ইনডেলিবল মানে এমন একটা কালি যেটা কখনো উঠবে না ইনডেলিবল ইং যেটা ভোটের সময় হাতে লাগানো হয় সেটা কখনোই ওঠে না অনেক দেরি করে ওঠে তাকে ইনডেলিবল বলে সো সঠিক উত্তরে বা অপশান সি ইনএভিটেবল মানে যেটা কখনোই তুমি কি করবে অ্যাভয়েড করতে পারবে না অপরিহার্য ইনএভিটেবল সো অপশান সি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন আ গ্রুপ অফ সিঙ্গার্স ইন এ চার্চ চার্চে যে গান করে যে সিঙ্গার তাদের যে গ্রুপ তাকে কি বলে খোয়ার ব্যান্ড হোস্ট ট্রুপ সঠিক উত্তরে অপশান এ খোয়ার ওকে ওয়ান হু ডাজ নট টায়ার ইজিলি যে খুব সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না ইনফ্যালিবল ইনডিফ্যাটিগেবল ইনএভিটেবল ইনডেলিবল ইনডেলিবল একটু আগেই বললাম যেটা ওঠে না এরকম একটা কালি ইনএভিটেবল মানে অপরিহার্য ইনফ্যালিবল মানে যে কখনোই ভুল করতে পারে না সঠিক উত্তরে অপশান বি ইনডিফ্যাটিগেবল ফ্যাটিক মানে হচ্ছে ফেটিক মানে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া তাহলে ইনডিফ্যাটিগেবল মানে যে কখনো ক্লান্ত হয় না সো অপশান বি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইম্পসিবল আর এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অসম্ভব কিংবা প্রচণ্ড কঠিন বুঝতে পারাটা ইন অডিবল ইনকম্প্রিহেন্সিবল ইনকম্প্যাটিবল ইনএভিটেবল ইন অডিবল মানে যেটা শুনতে পাওয়া যায় না ওকে ইনকম্প্যাটিবল মানে যার সাথে বেমানান মিল হচ্ছে না ইনকম্প্রিহেন্সিবল মানে যেটা কখনোই বুঝতে পারা যায় না ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নম্বর হান্ড্রেড এন্ড সেভেনটিন আর টাইপ অফ ডোম শেপড শেল্টার বিল্ড ফ্রম ব্লকস অফ সলিড স্নো কঠিন বরফ দিয়ে তৈরি করা হয় ডোম শেপড যে আকৃতি গম্বুজ আকৃতি যে ঘর তাকে কি বলে শ্যালেট উইক বাম হাট ইগলু সঠিক উত্তর অবশ্যই অপশান ডি ইগলু খুব কমন একটি শব্দ এই যে শ্যালেট কথাটা আছে শ্যালেট কথাটা হচ্ছে কোনো পাহাড়ি এলাকাতে কোনো যদি ছোট কাঠের বাড়ি থাকে তখন তাকে শ্যালেট বলে যেমন সুইজারল্যান্ডে দেখা যায় সঠিক উত্তর হবে না উইগওয়াম এই কথাটি অর্থ হচ্ছে ওই রাউন্ডেড স্ট্রাকচারে কোনো একটা বাড়ি ঠিক আছে যেখানে তুমি ঘাস দিয়ে তৈরি করছো বা জামা কাপড় দিয়ে তৈরি করছো তাকে বলে হচ্ছে উইগওয়াম এটা কিন্তু আমরা আমেরিকাতে দেখতে পাই এটা সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অফ অপশান ডি ইগ্লু কোয়েশন নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন দ্যাট উইচ ক্যানট বি টেকেন বাই ফোর্স যেটা তুমি জোরপূর্বক গ্রহণ করতে পারবে না জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতে পারবে না অপশান এ ইনঅ্যাক্সেসেবল অপশান বি ইমপ্রেগনেবল অপশান সি ইনঅ্যাপ্রিহেন্সিবল অপশান ডি ইমিউটেবল সঠিক উত্তর হবে ইমপ্রেগনেবল অর্থাৎ অভেদ্য যেটা তুমি ভেদ করে কখনোই যেতে পারবে না অর্থাৎ যেটাকে তুমি জোর করে বলপূর্ব কখনোই গ্রহণ করতে পারবে না তাকে বলে ইমপ্রেগনেবল অপশান বি হবে রাইট আনসার ইনঅ্যাক্সেসেবল মানে যেটা তো তুমি কখনোই দুর্ভেদ্য দুর্গম যেখানে প্রবেশ করতে পারবে না ইনঅ্যাপ্রিহেন্সিবল যেটা বুঝতে পারবে না ইমিউটেবল মানে যেটা তুমি বলতে পারো যে মিউটেশন সম্ভব নয় সো সঠিক উত্তরে অপশান বি ইমপ্রেগনেবল কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিন আ লার্জ ইমপ্রেসিভ হাউস খুব বড় একটা বাড়ি তাকে কি বলে ম্যানশন কেবিন শ্যাক ফোর্ট সঠিক উত্তর অপশান এ ম্যানশন ফোর্ট মানে দুর্গ বা দুর্গের থেকেও বড় হয় ম্যানশন সো অপশান ই হবে রাইট আনসার কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি আর সাউন্ড দ্যাট ক্যানট বি হার্ড এমন একটা আওয়াজ যেটা শুনতে পাওয়া যায় না ইললেজিবল ইনএভিটেবল ইনকম্প্রিহেন্সিবল ইন অডিবল ইললেজিবল মানে যেটা বুঝতে পারা যায় না স্পষ্ট হাতের লেখা নয় অস্পষ্ট হাতের লেখা পড়তে পারা যাচ্ছে না হাতের লেখা তাকে বলে ইললেজিবল সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান ডি ইন অডিবল ইন অডিবল মানে হচ্ছে অনুচ্চারিত মানে প্রায় শুনতেই পাওয়া যায় না সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন র্যাবিটস ডুয়েলিং খরগোশ বসবাস করে তেমন জায়গাকে কি কি বলে লেয়ার বুড়ো স্টাই ডেন ডেন মানে গুহা যেখানে সিংহ থাকে সঠিক হবে না স্টাই মানে যেখানে পিক থাকে এটা সঠিক উত্তর হবে না লেয়ার লেয়ার মানে যেখানে কোনো বুনো প্রাণী থাকে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল থাকে সঠিক উত্তর অপশান বি বুড়ো বুড়ো মানে যেখানে র্যাবিট থাকে পরবর্তী প্রশ্ন লিভিং ইন এয়ার বাতাসে বসবাস করে হাওয়াতে বসবাস করে হেভেনলি ফেদারি এরিয়াল ভিজুয়াল সঠিক উত্তর হবে অপশান সি এরিয়াল নেক্সট কোয়েশ্চেন র্যাপিড ইনক্রিজ ইন দি নাম্বার আর অ্যামাউন্ট অফ সামথিং কোনো কিছু সংখ্যায় বা কোনো কিছু পরিমাণে হঠাৎ করে দ্রুত বাড়ছে তাকে কি বলে প্লরিফারেশন প্রমোশন প্রপেন্সিটি পজিটিভ দেখো পজিটিভ পজিটিভ মানে হচ্ছে যখন কোনো কিছু থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে না প্রপেন্সিটি মানে তীব্রতা বা মাত্রা 
tendency inclination shotik uttor noy right answer option a proliferation proliferation man hocche hotat kore druto bere jawa so option a e hobe right answer next question the study of human history and prehistory through the excavation of sites jokhon oitihashik spot guloke ki koray khonon karjer madhye manusher history manusher je purbo history sheguloke amra jante pari take ki bole archaeology cephalogy anthropology geology cephalogy mane nirbachon sankranto je poroshono shothik uttor hobe na anthropology dekho anthropology mane hocche bolte paro nritotto এটা সঠিক উত্তর নয় রাইট অ্যান্সার হবে অপশন এ আর্কিওলজি মানে হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে খনন কাজের মাধ্যমে আমরা পুরনো হিস্ট্রি জানতে পারি কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর মেজারিং অ্যাটমসফেরিক প্রেশার বায়ুমণ্ডলের যে চাপ মাপার যন্ত্র তাকে কী বলে থার্মোমিটার ভোল্টমিটার আলটিমিটার ব্যারোমিটার সঠিক উত্তর অপশান ডি ব্যারোমিটার কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্স গাইড দি কোর্স অফ এ শিফ স্পেশালি বাই ইউজিং ইনস্ট্রুমেন্টস অফ ম্যাপস को जहाज़र गतिपथ तुम कि गाइड करो मैपर द्वारा इन्स्ट्रुमेंटर द्वारा कि एंकार सेल ट्रावल नैविगेट सठिक उत्तर अपशन डी नैविगेट कर क्वेश्चन नम्बर हंड्रेड एंड टोटी सेवेन अ पार्सन हू कैन स्पीक ओनलि टू लैंगुएज दो भाषा बोलते परे एम लोके कि मनोलिंगुअल माल्टिलिंगुअल लिंगुईस्ट बिंगुअल देखो लिंग मान हम कथा बोला मनो मान एक भाषा कथा बोलते परे माल्टि मैंने अनेक भाषा कथा बोलते परे लिंगुईस्ट मैंने जो भाषा विशारद है सठिक उत्तर अपशन डी बिंगुअल बै मैंने दोटो भाषा सो बिंगुअल वन हू इज इन चार्ज अफ ए मिजियम और आर्ट ग्यलरि आर्ट ग्यलरि कि म्यूजियम दायित्व जिन थे कि मनीटर किटर इन्स्ट्रक्टर कलेेक्टर सठिक उत्तर अपशन बी किटर वन हूज हबि इज स्टैम्प कलेेक्शन स्टैम्प कलेेक्ट करते जो भलोबाशा था क्यों फोनोलजिस्ट फिलान्थ्रपिस फिलाटेलिस्ट और पैनेजेरियस देखो एखे जो बला हे पैनेजेरिस्ट पैनेजेरिस्ट कथाटी अर्थ हे कि मानुष के खूब प्रशंसा कर पैनेजेरिस्ट बला সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশন সি ফিলাটেলিস্ট মানে যে স্ট্যাম্প কালেক্ট করে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান হু ইজ ডিফিকাল্ট টু প্লিজ যাকে খুব সহজে সন্তুষ্ট করা যায় না ফ্যামিনিস্ট ফার্স্টিডিয়াস ফ্যাটালিস্ট ফ্যানাটিক ফ্যানাটিক মানে যার মধ্যে আমরা একটা খুব চরম কিছু সম্পর্কে আইডিয়া দেখতে পাই চরমপন্থী যাকে বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে যার মধ্যে উগ্র উগ্র চিন্তাভাবনা রয়েছে তাকে ফ্যানাটিক বলে ফ্যাটালিস্ট মানে যে সবসময় ভাগ্যে বিশ্বাস করে সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশান বি ফার্স্টিডিয়াস ফার্স্টিডিয়াস মানে যা যাকে কোনো কিছুতেই সহজে সন্তুষ্ট করা যায় না নেক্সট কোয়েশ্চেন সামথিং দ্যাট ক্যাচ ইজ ফায়ার ইজিলি যেটা খুব সহজে আগুন ধরে যায় ইম ইনফ্লেমেবল ইনফ্ল্যাটেবল ইনক্রেডিবল ইনফ্যালিবল ইনফ্যালিবল মানে যে ভুল করতে পারে না ইনক্রেডিবল মানে হচ্ছে প্রশংসনীয় সব অপশান ই হবে সঠিক উত্তর ইনফ্লেমেবল মানে যেটা খুব সহজে আগুন ধরে যায় দ্য স্টেট অফ রিমেনিং আনম্যারিড বিবাহ না করে অবিবাহিত থাকার যে দশা তাকে কি বলে ফ্যামিনিজম পলিগ্যামি সেলিবেসি মনোগ্যামি মনোগ্যামি মানে হচ্ছে তুমি গ্যামি মানে বিবাহ মনোগ্যামি মানে হচ্ছে একটি বিবাহ পলিগ্যামি মানে অনেকগুলো বিবাহ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সেলিবেসি সেলিবেসি মানে হচ্ছে অর্থাৎ বলতে পারো যে কুমারত্ব দশা চলছে বিয়ে না করে থাকা দশা আনম্যারিড সিচুয়েশন তাকে বলে সেলিবেসি ফ্যামিলিজম মানে হচ্ছে নারীবাদী এটা সঠিক উত্তর হবে না কোয়েশ্চেন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি অ্যান্ড অফিস উইথ হাই স্যালারি বাট নো ওয়ার্ক একটা অফিসে যেখানে অনেক টাকা স্যালারি দেওয়া হয় কিন্তু কোনো কাজ নেই তাকে কি বলে অটোক্রেসি সিনেকিওর বিরোক্রেসি অনারারি অনারারি মানে হচ্ছে সাম্মানিক অর্থাৎ যেখানে সাম্মানিকভাবে একটা স্যালারি দেওয়া হয় ঠিক আছে এটাকে সঠিক উত্তর হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সিনেকিওর মানে যেখানে কোনো কাজ নেই কিন্তু অনেক টাকা স্যালারি দেওয়া হয় তাকে সিনেকিওর বলে অপশান বি ইজ দি রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন আ প্রিভিয়াস কেস দ্যাট মাইট সার্ভ অ্যাজ এন এক্সাম্পল আর গাইড ইন সাবসিকুয়েন্ট সিচুয়েশন আগে ঘটে যাওয়া কোনো একটা ঘটনা যেটা পরবর্তীকালে একটা উদাহরণস্বরূপ আমি ব্যবহার করতে পারি বা গাইড হিসেবে ব্যবহার করা যায় প্রেসিডেন্ট প্রিটিসেসার প্রেসিডেন্ট প্রিকারসার দেখো প্রিকারসার যে কথাটা আছে প্রিকারসার মানে কিন্তু প্রেডিসেসারকে বোঝায় ইউনো তুমি বলতে পারো তোমার যে পূর্বপুরুষ প্রেডিসেসার তাকে বোঝায় এটা কিন্তু সঠিক হবে না রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট মানে হচ্ছে পূর্ববর্তী কোনো ঘটনা প্রেসিডেন্ট ওকে সো অপশান ই হবে রাইট আনসার কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেড এন্ড থার্টি ফাইভ অ্যান্ড অফিসিয়াল পার্ডন সরকারিভাবে কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া হচ্ছে রেজিসাইড রিডেমশন অ্যামনেস্টি অ্যামনেশিয়া অ্যামনেশিয়া মানে ভুলে যাওয়ার রোগ তাকে অ্যামনেস্টি বলে অ্যামনেশিয়া বলে অ্যামনেস্টি অ্যামনেস্টি মানে হচ্ছে কাউকে যখন অফিসিয়ালি ক্ষমা করে দেওয়া হচ্ছে সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর রিডেমশন মানে হচ্ছে তুমি কি বলছো কাউকে তুমি রক্ষা করছো কোনো ভুল কাজ থেকে বা দোষ থেকে বা 
ইউনো কোনো ভুল করতে কোনো পাপ থেকে রক্ষা করছে তখন তো রিডেমশন বলে সঠিক উত্তর হবে না রেজিসাইড মানে হচ্ছে কোনো রাজাকে হত্যা করা সঠিক উত্তর নয় রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি অ্যামনেস্টি কোয়েশ্চন নম্বর হান্ড্রেড থার্টি সিক্স ওয়ান হুড ওয়াকস অন ফুড পায়ে হাটে হেঁটে যে ঘোরাফেরা করে তাকে কি বলে পপ পিডিয়াট্রিশিয়ান পেডেস্ট্রিয়ান প্রোটাগনিস্ট প্রোটাগনিস্ট মানে যে কেন্দ্রীয় চরিত্র বোঝায় সঠিক উত্তর হবে না পিডিয়াট্রিশিয়ান মানে বাচ্চাদের ডক্টর পপার মানে হচ্ছে কপর দক শূন্য সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পেডেস্ট্রিয়ান পেডেস্ট্রিয়ান মানে পায়ে হেঁটে চলাচল করে কোয়েশ্চন নম্বর হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি সেভেন উইলিং টু বি গাইডেড আর কন্ট্রোল্ড যে কিনা গাইডেড হতে চায় বা কন্ট্রোল্ড হতে চায় তাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করবে এমন কোনো মানুষকে কি বলে অপশান এ অ্যাডোরেবল অপশান সি বি অ্যাডামেন্ট অপশান সি অ্যামিনেবল অপশান ডি অ্যাবোমিনেবল সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অ্যামিনেবল অ্যামিনেবল মানে হচ্ছে যে চায় তাকে কেউ গাইড করুক তাকে কেউ কন্ট্রোল করুক নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্যাট উইচ কে নট বি সিন থ্রু যেটা তুমি ভেদ করে কিছু দেখতে পাবে না ট্রান্সপারেন্ট ইনভিজিবল ম্যাজিক্যাল ওপেক সঠিক উত্তর অপশান ডি ওপেক মানে হচ্ছে অস্বচ্ছ কোনো কিছু নেক্সট কোয়েশ্চেন আ সিস্টেম অফ রিলিজিয়াস বিলিফ অ্যান্ড ফেইথ ধর্মীয় কোনো বিশ্বাস তাকে কি বলে নিহিলিজম হেরেসি ইম্পাইটি ক্রিড নিহিলিজম মানে হচ্ছে নিরাশাবাদী নেগেটিভিটি ঠিক আছে পেসিমিজম সঠিক উত্তর হবে না হেরেসি হেরেসি মানে হচ্ছে ব্লাসফেমি অধার্মিক কোনো কাজ ইম্পাইটি ইম্পাইটি মানে হচ্ছে তুমি কি করছো তুমি তোমার যে পাইটি বা তোমার যে সম্মান রেভারেন্স সেটা তুমি হারিয়ে ফেলেছো সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি ক্রিড ক্রিড মানে কোনো একটা ধর্মীয় বিশ্বাস কোনো একটা ফেইথ এবং লাস্ট প্রশ্ন আ প্ল্যান্ট লিফ আর ফ্লাওয়ার বিকামিং লিম্প যখন কোনো গাছ কিংবা পাতা কিংবা কোনো ফুল আস্তে আস্তে লিম্প হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সেটা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাকে কি বলে বোলস্টার ইনভিগোরেট উইল্ড ফর্টিফাই ফর্টিফাই মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে তুমি সিকিওর করছো প্রোটেকশান দিচ্ছ সঠিক উত্তর হবে না ইনভিগ্রেট মানে তার মধ্যে আরও বেশি এনার্জি দেওয়া হচ্ছে ইনভিগ্রেট স্ট্রেংথ ফিরে আসছে সঠিক হবে না বোলস্টার মানে হচ্ছে তুমি কোনো কিছুকে সাপোর্ট দিচ্ছ ধরো একটা বালিস তুমি তোমার মাথার তলায় রেখেছো দেখে তুমি নিজেকে সাপোর্ট দিচ্ছ তখন তাকে বোলস্টার বলে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি উইল্ড উইল্ড মানে কোনো কিছু আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কোনো কিছু আস্তে আস্তে কুকড়ে যাওয়া কুচকে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া সো আজকে আমরা টোটাল ওয়ান ফর্টি ওয়ান ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করলাম এই একশো চল্লিশটা ওয়ান ওয়ার্ড আমি আশা করব তোমাদের খুব ভালো মতো তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের রিভিশন খুব ভালো মতো হয়েছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে তো তখন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ